ሰላም ተነስለን የተወዳችሁ እና የተከብራችሁ ተመልካቾችን እንደምንላችሁ ለ29 ጊዜ በመላ ሀገሪቱ የሚከበረው የጉምቡ 29 አመት ባል ምክንያት በማድረግ እዚ ሲዲዮ ወንግዶችን ጋብዘናል እንግዳችን የህዋ 13 ፍጻሚ ኮሚቴ አባላቶ ጌታቸው ረዳ እንዲሁም የቀድሞው ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ሱዩ መስፍን እዚ ሲዲዮ ይገኛሉ ከዚ ሰዓት ጀምሮ ከነሱ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ እንግዲህ በዛሬው ጉዳያችን የምንመለከተው ተመልካቾችን በተለይም ደግሞ ባለፉት 27 አመታትና ከዛም በኋላ ሁለት አመታት የነበሩት በ ዲፕሎማሲ ወረገድ በተለይም ደግሞ ማለት ነው በስፋት የተመዘገቡ ስራዎች ምንድናቸው እንዴት ተገኙ ካለፉት ሁለት አመታት ያለው ድለቶችስ ምንድናቸው በሚለው ላይ ደግሞ ውይት የምናደርገው ነው የሚሆነው ከዚህ አጨምሮ አብራችሁን ቱን እንጋብዛለን ብሮችን ቆንደ ናመጣችሁ ትሮስቲ እንግዲህ ቀደም ሲል ለማንሳት ሙክረናል ለ29 ጊዜ ጉምቡት 20 የድልቀን ምክንያት በማድረግ ነው እንግዲህ እናንተም እዚህ ስትሬት ተገኛችሁትና ከዚህ ጋር ታይዞ ወደ ጠለቅ ያለ ጉዳያችሁ ከመግባታችን በፊት እንደ ምንሽ አንድ ይሁንን ማለት ነው በኢትዮጵያ ፖለቲካ ሂደት ውስጥ የጉምቡት 20 ትርፋቶች ብለን ምንናቸው ወይም መስረታዊ ምንን የፖለቲካ ትርፋቶች ምንድናቸው ነው ነገር ለምን እንሻን ያስጌታቸው ከርሶ ጀመር ወለ ጉምቡት 20 ትርፋቶች የኢትዮጵያን ፖለቲካ ላንድስኬፕ ከመቀየር አንጻር ግንቦታ ጅግ ታሪካዊ ባል ስፍራ ያለው ነው ግንቦታ አመጣቸው የምንላቸው ትልልቆቹ ትርፋቶች ያው በዘርዘር ነገሮች ብዙ እና ሀገር ቻናል ግን ዋናነት ድህነትና ኋላቀርነት በተደጋጋሚ ችግር ውስጥ ተከተቷት በዙነትን ማስተናገድ ያልቻለች ሀገር ሰላምና ለማት የራቃት ድነትን ሆላቀርነት በስፋት እየተሰራፋባት ሀገር ነበረች ይቻ ሀገር በቋንቋ ይሁን በማንነት በሌሎች ዘርፎች በህዝቦች ማከለ የነበረው ብዙሃነት በወጉ ማስተናገድ የሚችልም ስርዓት ባለመኖር ምክንያት ለተደጋጋሚ ችግር የተዳረገች እንዳልኩት ለሰላም ጦርና ለጦርነት ለተካታይ ጦርነት ለድነት የታደረገች ሀገር ነበረች ስለዚህ እነኚህን ችግሮች በማምጣት ረገድ ትልቅ አስተዋጽኦ የነበረውን ስርዓት ከመሰረቱ የቀየረ አጋጣሚ ነው ማለት በግንቦት 20 ይሄን ስንል የኢትዮጵያ ህዝብ አጠቃላይ ለሬጂም ጊዜ የነበረው ታሪክ ውስጥ እንገባ ለዘመናት የነበረበት ድህነትና ኋላቀርነት ምክንያቶቹ ምንድናቸው ብለን ስንል እንደ ቻሌንጅ የሚቀመጠው ከምን ነገር በላይ ብዙነት ነው ማስተናገድ የሚችል የየን ብዙነት ማስተናገድ የሚችል ዲሞክራሲያዊ ስርዓት አለመኖር አንድ አንዱ ትልቅ ፈተና ተደርጎ ነው የሚወሰደው ስለዚህ ይሄንን ብዙነት ማስተናገድ የማይችል ስርዓት መኖር ለመቃወም በተደረገ ዘርፈ ብዙ ትግል በመጨረሻ ላይ ይሄንን ስርዓት በማስቀጠል ረገድ ትልቅ ሚና የነበረው የደረግ መንግስት መጣል በመቻሉ መጣል በመቻሉ ለኢትዮጵያን የ100 አመታት ድህነት ምክንያት የነበረ ለኋላ አቀርነታቸው ለድህነታቸው ምክንያት የነበረ ስርዓት ሙሉ በሙሉ የተወገደበትና ይሄንን ለቀየ ለመቀየር የሚያስችል ድህነትን ለኋላ አቀርነትን ለማስወገድ ብዙነት ማስተናገድ የሚያስችል የሚያስችል ስርዓት ለመፍጠር የሚያስችል አዲስ ፖለቲካል ዲስፔንሴሽን የተፈጠረበት ነው ቦታ ተብሎ ነው መቀመጥ የሚችለው ስለዚህ ትልቁ ትርፋት ለኔ ስርዓት እንደ ስርዓት ድህነትን ለኋላ አቀርነትን ለመሳሪያ ተጠቅሞ የኢትዮጵያ ህዝቦችን በዛህነት አልቀበልም ብሎ በመጨፍለቅና ባንድ ቋንቋ ባንድ ምነት ባንድ አሳሰብ ዙሪያ ጨፍልቅ ይመራል ይል የነበረ በተለያዩ መንገዶች ይገለጽ የነበረ ግን ለዘመናት የቆየ ስርዓት ላንዴና ለምጨርሻ ጊዜ የተወገደበት ወደንም ጠላንም ይሄን እንደነትና ኋላቀርነት ለመፍታት በሚደረገው ጥረት ውስጥ ብዙነት ማስተናገድ የሚያስችል ስርዓት ከመፍጠሩች ሌላ ማራጭ እንደ እንደ ይለ በተግባር የተረጋገጠበት ይሄን ለማስጥ ለማስጥ ለማስከናው የሚያስችሉ ዘርፈ ብዙ የፖለቲካ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ለውጦች ተጓራይ መሆን ይጀምርበት ወቅት ነው ተብሎ ነው ሊገለጽ የሚችል እንደው ከዚህ ጋር ተያይዞ ምናልባት ባለፉት 27 አመታት እና እንዲሁ 29 አመታት መደረግ የነበረባቸው ምናልባትም ከጉምቦት 20 ድል በኋላ ማለት ነው መደረግ የነበረባቸው መሆን ይነበረባቸው ግን ያልተከወኑ ጉዳዮች ካሉ ልስኪ አምባሳደር ወደርሱ ምጣና ሺ መጀመሪያ ያልከውን ለድጋምና የመጀመሪያ ለመላው ኢትዮጵያ ህዝቦች በየር በየሰዎች እና ህዝቦች የጉምቦት 20 ድል 
ባለቤት ለሆኑ አካላት ሁሉ እንኳን ላያዘተነኛው የግንቦት 20 የድል ባል አደረሳቸው የሚለውን መልእክት ለማስተላለፍ ፈልጋለሁ አቶ ጌታቸው እንዳለው ግንቦት 20 የኢትዮጵያ ታሪክ አንድ ትልቅ መሰረት የለወጠ ክንዋኔ ነው የብዙ ትውልዶች ትግሎች በ ብዙሃነት ላይ የተመሰረተ አንድነት ለመመስረት በርካታ ትውልዶች ታገለውበታል ብዙ አጋ ከፍለውበታል የዛን አስከፊ የታሪክ ሂደት ድምዳሜ እና አዲስ ብርሃን ያፈነጠቀበት መድረክ ስለሆነ በኢትዮጵያ ታሪክ አዲስ ምራፍ የከፈተ ከመሰረቱ ከቀድሞ ያከነበሩበት ኳሊቲቲቭ ባይኖት የተለየ አዲስ ምራፍ የተከፈተበት መድረክ ነው የአይወልሆኝ እኔ ከዚህ አኳያ በግንቦት 20 እና ሰ ድል እና ሰካቸዋለን ብለን ግን ሳይሳቁ የቀሩ የሚለው ይሄ እንግዲህ የታሪክ ሂደት ነው የህብረተሰብ ግንባታ ነው የሥርዓት ግንባታ ነው ጀምረናል እንጂ የዚህ ቆይተናል እዚህ درسዋል የሚባል አይደለም የግንቦት 20 ድሎች ያስቀመጧቸው ግቦች የረዥም ጊዜ ግቦች ናቸው ኢትዮጵያን የበለጸገች ኢትዮጵያ በዲሞክራሲያዊ ስርዓት የዲሞክራሲያዊ ስርዓት የነገሰባት የሁሉም ዜጎች የዜጎች ሴኩሪቲ አስተማማኝ ኑሮ የሚመሰረቱባት የበለጸገች ኢትዮጵያ በሳይንስ በቴክኖሎጂ መጥቃ ይሄደች ካለም አደጉት ከመባሉት ህዝቦች ጋር ተደላድ ላይ የምትኖርበት ሁኔታ እና ስርዓት መፍጠር የሚለው ነው ይሄን አስረው ይዞ ይሄን ሁን ለማድረግ አስረው የነበሩ ኋላቀር ኃይሎችን የማስወገድ ትግል ነው የተካሄዱ የመጀመሪያው ምዕራፍ በዛው ተዘግቷል ከዚህ ቀጥሎ ግን የበለጸገች በዲሞክራሲያዊ ስርዓት የነገሰባት ሀገር በብዛሃነት ላይ የተመሰረተ እኩልነትና የዜጎች በአጠቃላይ ሰባዊ ዲሞክራሲያዊ መብታቸውና የህይወታቸው የሚለወጥበት ብለን ያስቀመጠናቸው ናቸው እንግዲህ ጉዞ ላይ ይሄ የአንድ ትውልድ ጉዞ አይደለም አንድ አንድ ትውልድ አመታት አልፈናል በዚህ ጊዜ መከናውን የነበረባቸው የተከናወኑ አሉ እነዚህ ብቻ መከናውን ነበረባቸው ብሎ የማይታይ የሚታየል ነገር አይደለም አሁን ያለው ሁኔታ ታራሱ መስካሪ ነው ወደ ኋላ ዮሐሊት ጉዞ የተጀመረበትና ትሩፋቶቹ ራሳቸው ከፍተኛ ፈተና የተጋረጠበት ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው አገሪቱ ወዴት ነው ይሄደችበት ያለችው አቅጣጫውን እንኳን ደፍሮ ለማስቀመጥ የማይቻልበት ሁኔታ ላይ ስላለን በጣም ቋፍ ላይ ወርመንታ መንገድ ላይ አለን የሚባልበት ሁኔታ ወደዛ ነው አሁን ይሄደችበት ያለችው አገሪቱ ወደዛ ከሄድ ወደም ማንመለስበት ቁልቁል ሄደን እንደገና እስካሁን ባ 27 አመታት ያስመዘገብናቸው የኢኮኖሚ ፈጣን እድገት የዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ የዲፕሎማሲው ግንኙነቱ በሁሉም ዘርፍ በሰዋዊ በሶሻል ግንባታ በሁሉም ይሄድንባቸውን ያገኘናቸውን እስካሁን እየደረስንበትንም ከጃችን አመልጦ እንደገና ወደ ከፋ ሁኔታ ላይ እንኳን እንደምንች ላይ ያለውና የቀሩን በጣም በርካታ ናቸው ብዙዎች ናቸው ይሄ ትውልድ ሰርቶት ሊያልፍ ካስቀመጣቸው አቋያ ግን ብዙ ተሰርቷል በእያማለሁ እንደው በመንልባትም በአለም አቀፍ የማያተኞች እየተገለጹ የሚገኙ በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ በአንነት አደረገቻቸው ያሳካቻቸው የሚባሉ አንዱ በሚሊተሪ ሳይንስ ይዳበረ ወታደሩ ደግሞ መክላኪ አስራዊት እንዳላት ይተከሳል ከዚህ ጋር ታይዙ እንግዲህ በተለይ ሰላም ማስከበር ሂደቶች ከሩዋንዳ ጀምሮ ስካቢ ያለው ማለት ነው የነበረው አስተዋጽኦ ከፍተኛ እንደሆነ ይነገርለታል እንደው የዚህ ሚስጥ ምን ነው ነው ምን ነው እስኪ አቶ ጌታቸው ድርሱ እንደው በመጀመሪያ ደረጃ ይሄን ጥያቄ እንኳን አምባሳደር ሲዩም ቢመልሰው ነበር ምሻ ምክንያቱም የውጭ ጉዳይ 
ናይ በራይ ደህነት ፖሊሲ ግምቦታ ድል ከተጎና ጽፈን በኋላ ከመጡት ያገሪቱን በአፍሪካ ምን ባልማቀፍ ደረጃ ያላደን ሚና በደም ባጉል ተቀወጡትና በለጸረ ደህነት ትግላችን መሆነ በኢኮኖሚ መስክ ማህበራዊ ክላስ ላስገኛቸው ድሎች እንደ አንድ አንድ መልካም አጋጣሚ የሚቆጠር የውጭ ጉዳይ ናይ በራይ ደህነት ፖሊሲያችን በግል ተስከመጣቸው ነገሮች ናቸው ስለዚህ ከነዚህ ፖሊሲ ከመውጣቱም ከአፍጻጽም ማንጻር ሬጂም ግዜ ይሰራበት ከሆነ አንጻር እንዳልኩት አምባሳደር ሲዩም በዚህ ጉዳይ ላይ ሰፋ ያለ ነገር ሊናገር እንደምችል ይገባኛል ግንቦታ ያ ስራት ነው ጣመጣ ሲባል ያስተሳሰብ ነው ቀደም እንዳልኩት ውጭ ጉዳይ እና በራይ ደህነት ፖሊሲያችን በግል ሳይስቀምጣው ኢትዮጵያን ለደህነት ለሰላም ጦት ለችግር ለዘመናት የዳረጉ ነገሮች ሁለት ካቴጎሪ ነው የሚያስቀምጣቸው ለነዚህ ችግር የነዚህ ሁሉ ችግር ምንጭ ብሎ የሚያስቀምጣው ደህነት እና ኋላቀራችን ባንድ ኋላቀርነታችን ባንድ በኩል ብዙነታችንን ማስተናገድ የሚችል ዲሞክራሲያዊ ፍርአት አለመኖሩ በሌላ በኩል ነው ሶ እንደ ሀገር የጸጥታ ቻሌንጆቻችን የከውጭ ምንሆን ከቅርብ ሊኖር የሚችል የስጋት ምንጮቻችን በዋናነት በእነዚህ ትዊን ቻሌንጆች ዙሪያ በእነዚህ መንታ ፈተናዎች ዙሪያ ነው ደህነት እና ኋላቀራችን ኋላቀርነታችን የተጋላጭነታችንም ምክንያት ነው ብዙነታችን የማይስተናገድ የሚያስተናገድ ዲሞክራሲያዊ ፍርአት አለመኖሩም የዛ ነው ያቀል ነው ስለዚህ ሀገር ውስጥ ሊኖር የሚችሉ ግጭቶች የውጭ ኃይሎች በእኛ ጉዳይ ላይ ሊኖራቸው የሚችል የነበረው ጣልቃ ገብነት በዋናነት በእነዚህ ሁለት መንታ ፈተናዎች ዙሪያ የሚፈጠሩ ናቸው የሚል ክላሪቲ ነው የፈጠረው የተፈጠረው የፍርአት ነው ከዚህ ከዚህ ነው የሚጀምረው የኢትዮጵያ ጣላቶች ታሪካዊ የሚባሉ ገኔ ገኔ የሚባሉ በስም የሚዘረዘሩ ጣላቶች ሳይሆኑ በዋናነት እነኚህን መነሻቸው መድረሻቸው በዋናነት ሀገር ውስጥ ይሆኑ መንታ ፈተናዎች የበጋ ፈተና ያለበጋ ፈት ጉዳይ ነው ሶ የውጭ ጉዳይ ላይ በራይ ደነስ ፖሊሲ እርግጥ ህገ መንግስት ከህገ መንግስቱም ይቀዳ ነው የግንቦታ ያትልቅ ትሩፋት ተብሎ መቀመጥ ያለበት ህገ መንግስቱ ነው ይሄ ህገ መንግስት ሳይፈራት ቀድም ያልነውን ለኢትዮጵያን የዘመናት እርስ በርስ መተላለቅ በጠላት በተደጋጋሚ መጠቃት ምንጭ ሊሆኑ ይችላሉ ተብሎ በግልጽ የተቀመጡት እነዚህ ድህነት እና ኋላቀርነት ባንድ ወገን ብዙነታችንን ማስተናገድ ዲሞክራሲያዊ ፍርአት አለመኖር በሌላ ወገን እና ይሄን ፍግ ሙሉ ወሙሉ ለመፍታት የሚያስችል መሰረት ከመስቀመጥ አንጻር ትልቁ አቺቭመንት ትልቁ ሰክሰስ ተደርጎ የሚወሰደው ህገ መንግስቱ ነው ከህገ መንግስቱም ይቀዱት በርካታ ፖሊሲዎች በልማት በኢኮኖሚ እድገት ፖስት ውስጥ ያስመዘገናቸው ድሎች አንድ ማሳያ ሊሆን የሚችለው እንዳልኩት የውጭ ጉዳይ እና የበራይ ደህነት ፖሊሲያችን ነው የውጭ ጉዳይ እና የበራይ ደህነት ፖሊሲያችን የስጋት ምንጮቻችን በዋናነት ሀገር ውስጥ ካሉ በእንደክመቶች ነው ይመነጫሉ ብሎ የሚያምን ስለዚህ እነዚህን አدرس ለማድረግ እነዚህን ለመፍታት እናደርጋቸው እንቅስቃሴዎች እዛው ሳለ በአካባቢው ውስጥ ያለ በአካባቢው በሪብ በአፍሪካም ይሁን በመካከለኛው ምስራቅ በአለም ደረጃ ያለንን ሚናም ዲፋይን ያደርግ ምሄድ እንደሆነ በግልጽ ያስቀመጠ ነው ሶ መንግስት ደህነት እና ኋላቀርነት ለመፍታት በማህበራዊ ዘርፍ በኢኮኖሚ ዘርፍ ቀርጾ እየሰራቸው በርካታ ፖሊሲዎች አሉ ለዛ ፖሊሲዎች ውጤታማው ነው በርግጥም ኢትዮጵያ ከደህነት ፖስተር ቻይልድነት ከራሃብ ፖስተር ቻይልድነት ከራሃብ መሳለነት ፈጣን ኢኮኖሚ ድገት ያስመዘገቡ ካሉ ሀገራት ተርታ መመደብ ይችላል በመከላከያ ዘርፍም ቢሆን በዋናነት ትኩረት ማድረግ ያለብን የሀገር ውስጥ ችግሮቻችን ለግጭት ምክንያት ሊሆኑ የሚችሉ ለርስ በርስ መባላት ምክንያት ሊሆኑ የሚችሉ የተጠቃሚነት የፍታት የተጠቃሚነት የመሰረተ ልማት የማህበራዊ አገልግሎት መስፋፋት ወስተ ጥያቄዎችን በመፍታት ላይ ትኩረት አድርገን መንቀሳቀስ መቻለ በእነዚህም ከፈጣን ተጋላጭነታችን የዛን ያክል ይቀንሳል ሶ ውጪ የውጪ ኃይሎች የሚባሉት በአንድ ወይም በሌላ መልኩ ኢትዮጵያ ጥቅማችን ትቆላለች ብለው የሚያስቡ ኃይሎች በእኛ ጉዳይ ሊኖራቸው የሚችለው ጣልቃ ገብነት አጥፊነቱ የሚጨምሩ የሚቀንሰው እነኚህን የውስ ችግሮቻችንን መፍታት ለፍታት ካለን ዝግጅትና ካለን ፈቃደኝነት ጋት ያይዙ ነው የሚል ጠንካራ ቆም የነበረ ሆኖ ስለዚህ ከመከላከያ አንጻር የተሰራው ስራ በዋናነት ጣላቶች ያሉንና እነሱ ለማንበርከክ በሚል ፖስቸሪንግ ሳይሆን ዋናው ጣላታችን ድህነት ነው ዋናው ጣላታችን ኋላቀርነት ነው ዋናው ጣላታችን ብዙነታችንን ማስተናገድ የሚያስችል ዲሞክራሲያዊ ፍርአት አለመኖር ነው በዚህ ላይ ተመስርተን የመንገነባው ሰራዊትም የያን የህዝባችንን አስፒሬሽን በደም የሚያንጸባርቅ የህዝባችንን ፍላጎት በደም የሚያንጸባርቅ የህዝባችን ብዙሃነት በደም በሚያንጸባርቅ የዛን ያክል ደግሞ ዋናው ስራው ኢኮኖሚውን እየበላ ኢማጂነሪ ጣላት ከውጭ ሲመጣ ታንክና መድፊዞ መከላከል ሳይሆን ያለውን ጠበንጃ እንደ ማያዝ እንደተጠበቀው ነው 
አገር ውስጥ የሚኖርን ማንኛውም የግጭትና የመጠፋፋት ምክንያቶችን ለማስወገድ ለማስወገድ በሚደረገው ከስካሴ ውስጥ ዘር ሆኖ የልማትና የሌሎች ቅስቀሳዎቻችንን በደንብ በሙሉ ትኩረት መስራት የሚያስችል ሁኔታ የሚፈጠር ነው ሶ በአካባቢው ውስጥ ከዛው ኋላ የተፈጠረው ነገር የኛ መልማት የሚያሰጋቸው የነበሩ ጎረቤቶች ሳይቀር የኛ የቁጥራችን መብዛት የህዝባችን ቁጥር መብዛት እንደ ስጋት ሊወስዱ ይችላሉ የነበሩ ከዛ ፍትም በ ከዛ ፍት ከግምቦታ ያብሽ በነበረው ስርዓትም አንዱን የተነፋ ጎማ አስተንፍሳለሁ አንዱን እናረጋለሁ ሚሳኤል አምርች ይሄን እናረጋለሁ ይሄን በነጀረንት ይሆነ አካሄድ ሳይሆን በዋናነት እኛ መልማታችን ከትልቅ ገበያ ከመሆናችን ማንዛር መልካም አጋጣሚ ነው ብሎ የሚያምኑ ጎርቤቶች መፍጠር በመቻላችን ለመስፋት ለማድረግ በመባደረገው እንቅስቃሴ ገበያ እንፈልጋለን መንገድ እንሰራለን ኢንፍራስትራክቸር ያስፈልጋናል ወደቦች ያስፈልጉናል እነኚህ ሁሉ እነዚህ ለማሳካት በተደረጉ እንቅስቃሴዎች ተሰምነታችን እየጨመረ ግን ደግሞ ለተባለው መከላከያ ኃይላችን ዋናው የትኩረት አቅጣጫው ዋናው የትኩረት አቅጣጫው እነኚህ ጎረቤቶች ፖቴንሻል ወዳጆች መሆን የነበረባቸው ጎረቤቶችና ራቅ ያለው አካ እንትሎች ሊወሩ ይችላሉ የሚል የተለየ የፓራውና ውስጥ ገብቶ መንቀሳቀስ ሳይሆን በዋናነት ለኢኮኖሚ ድርገቱ አስቻይ የሚባሉ ሁኔታዎች መፍጠር ላይ ትኩረት ያደረገ ነው ይሄን ማድረግ ወቻላችን ወዳጆቻችንንም ጨምረናል at the same time ወዳጆቻችን ችግር ውስጥ ሲገቡ ጎረቤቶቻችን ችግር ውስጥ ሲገቡ ለምን በመናልባት በሰላም ማስተበክ ታሪክ ልዩ ሊባል የሚችል ባንድ ጎረቤት ሀገር ጉዳይ ላይ ሙሉ ሐላፊነት ለአንድ ጎረቤት ሀገር የተሰጠበት ለምሳሌ አብየን ሁኔታ ወሰደ እንደሆነ በሌሎችም የሰላም ማስተበቅን ከስካሴዎች ጉልሚና ለመጫወት ይችላል ሶ አናው በመከላከያ ውስጥ መከላከያን ለመገንባት የተደረገው ጥረት ወደንም ጠላለም ቀደም እንዳልኩት ነው ኢኮኖሚ ድርገት ፖሊሲዎች ለኢኮኖሚ ድርገት ተብሎ ይመጣል የማህበራዊ ድርገት ብለና የማይመጣናቸው ፖሊሲዎች ከውጭ ጉዳይ ያለነት ፖሊሲዎችም ጋላቾ ኢንተርፌስ በጣም የሚገርም ነው ኢንተርፌሱ አሁንም ቢሆን ሁሉም ፖሊሲዎቻችን ትኩረት የሚያደርጉት እነዚህን ምን ተፈተናዎች የሚባሉት ድህነትንና ዋላቀርነትን ማንድ በኩል ብዙ ነገር ማስተናገድ የሚያስችል ዲሞክራሲያዊ ስርዓት አለመ ኖርም በሌላ በኩል አድርስ ለማድረግ በሚናደርጋቸው ጥረቶች የሚወሰናቸው የሚል ነው የዛው ጥጥ ጭምር ነው መከላከያ ኃይላችን ጥጥ ይተተኮሰ ብሎ ጥጥ ለተተኮሰ ይሮ ራስ ያው በተቻለ መጠን ለልማት የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች የሚያግዝ የህዝቦችን አስፒሬሽን ተረድቶ የህዝቦችን ጥያቄ ለመመለስ በሚደረጉ እንቅስቃሴዎች የሚተጋ ሰራዊት ነው መሆን ይቻላል ይሄ ማለት ችግሮች አልነበሩ ማለት አይደለም ቢያንስ ቢያንስ ግን በዚህ ጉዳይ ላይ ትኩረት አድርገን መብራታችን በመጠኑ በሳይዙ ልክ ጦርነት እየፈለገ ጦርነት ያሸተተ ወንድነት አሳያል ነው ሱሪ አሳያል ይሄም ይሳይሆን በዋናነት የጎርቤቶቻችን ሰላም የኛም ሰላም ነው የጎርቤታችን መጠቀም የኛም መጠቀም ነው ብሎ የሚያምን አስተሳሰብ ያለው ኃይል ነው መገንባት የተቻለው ሶ ከዛፊት በነበረው መንግስት ውስጥ የነበረው ቁጥር ያው ማንንም ያቋል በመቶ ሺዎች እናልባትም በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰራዊት ተይዞ ያገሪቱንም ደህንነት ያገሪቱንም ሰላም ማስተበቅ ያልችል ያልተቻለበት ሁኔታ ነበር የዛን ፍራክሽን ገንብተን ግን ያገሪቱን ሰላም በአስተማማኝ ሁኔታ መጠበቅ የተቻለበት ሁኔታ መፍጠር የተቻለው በዋናነት የበራይ ደህንነት መሆኔ መከላከያ የውጭ ግድ ደህንነት የውጭ ግንኙነት ፖሊሲያችን የልማት ፖሊሲያችን ህገ መንግስቱ ካስቀመጠው የህዝቦች አስፒሬሽን መመለስ የህዝቦችን አጭንን ፍላጎት የማሟላት የኢትዮጵያን መንታ ፈተናዎች የመፍታት አካሄድ ጋር ኮንሲስተንት ሆነ ሄደ አካሄድ ስለተከተለ ነው የሚል ነገር ማንሳት ይችላል ጥሩ አምባሳደር ዶርሶ ለመልስስኪ እንደው ቀደም ሲል እንግዲህ ለማንሳት ሙከራን በትሬ በዲፕሎማሲ ወረገድ ኢትዮጵያ ካሁን በፊት የነበረት ሮል ምን እንደሚመስል ዓለም የምሰከረበት ሁኔታዎች ማየት እንችላለን በትሬም ደግሞ ክራሱ አልፋ የአፍሪካ ለሳም ብሎ በተለያየ ዓለም አቀፍ መድረኮች የምታይበት ሁኔታዎች አለ ለዚህ እንደምሳሌ ለማሳየት እንችላለን ጂ8 ጂ20 እንዲሁም ደግሞ ኢጋድን እንደ ኢጋድ ራሱን ይችላል እንዲቆም ከማድረግ አንጻርም ከፍተኛ ስራዎች እንደተሰሩ የተለያየ መረጃዎች አመለክታል እና እንደው የዚህ ሚስጥር ምን እንደው ሚሎ ነገር ስኪና ሰው አምባሳደር የውጭ ግንኙነትና የበራው ወይ ማገራው ደንነት ፖሊሲና ስትራቴጂ መሰረት ማተቤታቸው ብሎታል መነሻው ገመንግስቱ ነው መነሻው በግንቦት 20 ድል ከተቀዳን ጀናቸው ትርፋቶች አንዱ ነው ብሎ መውሰድ ተገብ ይሆናል በ27 አመታት የተከናወኑ የውጭ ግንኙነት እና የብሔራዊ ደህንነት ፖሊሲና ስትራቴጂዎች ምን አስገኙልን ምን ላይ ነበር ድሉ ጎልቶ የሚታየው ጥረቶች ከነበሩት በየታካባቢ ነው ብሎ ለማየት 
ትንሽ ወደ ኋላ መልስ ብሎ መመዛዘንን ይጠይቃል ማስተያየትን ይጠይቃል አንድ ጥሩ ሪሰርች ያረገ ጽሁፍ አይቻለሁ በስም ብቻ ነው ማቀው በጽሁፍ ስሙ ሰለሞን ዲባባ ይላል የ የኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ከመጀመሪያ አጼ ኃይለ ሥላሴ ፉክሰነገስ ተብሎ ኢትዮጵያን በ ሙክሰነገስት ኢምፓየር ውስጥ ከተረከቡ በኋላ እስከ መንግስታቸውና ራሳቸው ከተወገዱበት እስከ 74 በፈረንጆች ወይም በኛ በ 67 መጀመሪያ ላይ ምን ነበር ብሎ ያስቀምጣል እንከዛው አላ ደሞ በደርግ ጊዜ ከ74 ጀምሮ እስከ 83 ከ83 በኋላ ያለው ምን ነበር ብሎ ለዩ ተስቀምጣቸዋል ዋይት ሪቪሊንግ በጣም አጭር ነው ግን ቴሊንግ ነው የሁሉጭ አርጎም ያስቀምጥ ነው ብሎ መውሰድ ይችላል ባጨው ጊዜ በሙክሰነገስቱ ጊዜ የነበረው ኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት የምትመረባት ፖሊሲዋ ሰነዷ አልነበረ ሰነድ የሚባል ውጭ ጉዳይ ፕራክቲሽነሮች ዲፕሎማቶች ምንመረበት ምንም አልነበራቸው ሚመራው ንጉሱ በአለም አቀፍ መድረኮች በአካባቢ መድረኮች በኢትዮጵያ አባይት ባላት ወጥተው የሚናገሯቸው የሚያሰሟቸው መግለጫዎች እነዛ ይሰባሰቡና በአመታቱ ቅጽ አንድ ቅጽ ሁለት ቅጽ ሶስት የተባሉ በአመታቱ ክሮኖሎጂካሊ ተዘጋይተው እነሱ ናቸው የውጭ የውጭ ግንኙነት መመሪያ ፖሊሲና ሰነዶች ተብሎ የሚገኙት ግዚዎች ምን ማለት ነበር? ለባንያው የፖሊሲያቸው መነሻ በሙሉ በሙክሰነገስቱ ታላቅነት እና አስተዋይነት ተቀባይነት ካሪዝማቲክ በሳቸው ላይ የተገነባ ነው የውጭ ግንኙነት ዲፕሎማቶች ሁለተኛ ጸሐፊ አንደኛ ጸሐፊ ሳይቀር ብቻቸው ነው የሚመደው ራሳቸው ብቻ ነው አቸው የሚመደው የውጭ ግንኙነቱ በአብዛኛው ጊዜ በሳቸው የሚካሄድ ነው ዲፕሎማቶች ሙያተኞች ተብሎ ተገምብተው ተምረው የሚመደውበት አይደለም ራሳቸው የሙቋንንቶቹ ከት ይያሉ ወደ ውጭ መሄድ ያለበት ማን ነው ተብሎ ለራሳቸው የሚሆነ የራሳቸው ሙቋንንቶች የሚመደውበት ሁኔታ ነው የነበረው በዚህ ነው የሄዶ ሰዎች ግንኙነት ፖሊሲው የታላቁ መሪ የት ንጉሳነገስቱ የሳቸውን ኢሜጅና የሳቸውን ገጽታ የሳቸውን ክብር ላይ የተመሰረተ ነው አገሪቱም የኃይለ ሥላሴ ኢትዮጵያ ነው እንጂ የኢትዮጵያ ኃይለ ሥላሴ ተብሎ የሚጠራበት አይደለም የነበረ ሂ ኦንስ ዘ ካንትሪ የሱና የሳቸውናት ስለዚህ የኃይለ ሥላሴ ኢትዮጵያ ይሄን ያረጋች ነው ተብሎ የሚታይበት የአይነት ከበሬታ የነበራቸው ነው በዚህ ነው የሚለካው መነሻው ይሄ ሆኖ ግን በአገሪቱ ወላላዊነት በአገሪቱ እጭ ግንኙነት ምን ሰርቷል የሚባለው የሚያቆሩ የተሰሩ አሉ በአብዛኛው ጊዜ ጊዜ የውስጥ ሁኔታችንን አይተን የውስጥ ሁኔታችንን ለመፍታት የውስጥ ችግሮቻችንን ለመፍታት ያልተቃኘ የውጭ ግንኙነት ይሄውኝ ይሄውኝ ግንኙነት ነው የሚሆነው በአብዛኛው በኮሌክቲቭ ሴኩሪቲ ላይ በጦር ግንባታ ላይ በምን በምን ላይ አትቁሮ ሲሰሩበት የነበረ ነው በአብዛኛው የውጭ ግንኙነቱ ብሎ መውሰድ ይቻላል እና አላይንድ ሙቭመንት ላይ አፍሪካ አንድነት ድርጅት ምስራታ ላይ እነዚህ ኮሌክቲቭ ሴኩሪቲ ሰጣሉ በሚባሉት ዋናው ቅኝቷ ያን ያን ያስመለከተ ነው የነበረው በደርግ ጊዜ ዓለም አቀፋዊነት መሰረት ያደረገ ነው ኢትዮጵያ ሁኔታ ይሄ ነው ያለው የኢትዮጵያ ጥቅም ይሄ ነው ብሄራዊ ጥቅም ይሄ ነው የህዝቦቹ ፍላጎት ይሄ ነው ያገሪቷ ፍላጎት ይሄ ነው ስለዚህ ይሄን መሰረት ያረጋ የውጭ ግንኙነትን ቀርጻለን ብሎ የተነሱበትል ነበር ዓለም አቀፋዊነትን ተግባራዊ ለማድረግ ዓለም አቀፋዊነት ማከሉ ሶቪየት ህብረት ማከሉ እሱ ነው ስለዚህ እሱ በሚያወጣቸው እቅዶች የሱን ስትራቴጂዎች በአገር ህማቅ ውስጥ ማስተግበር አለበ መተግበር አለበ ይሄን ነው እና እንደ ገዢ መነሻ አርገው ይሄዱበት ነው በደርግ ግዜም የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ሰነድ አዘጋጅተው የተውት የለም 
መጨረሻ ላይ አንድ አመት ሁለት አመት የደርግ የመከራው እድሜ ማከባደጃ ላይ ሲቀር በውጭ ጉዳይ የተገኘ ሰነድ አለ ባብዛኛው ያ ከባብን ሁኔታ እና ያለም ሁኔታን ይገመግማል ግን በደብቅ ካስር ጥራዝ በላይ የታተማል ነበር ነዚህ በመሪዎቹ እጅ ብቻ ነው የሚገኙ ውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር አንድ ዶክመንት አንድ አንድ ጥራዝ ነበረች ሷን ያዟት ነፍሳቸው የማሮና ተስፋይ መካሻ የሚባሉ የውጪ ጉዳይ የፖለቲካ ማካሪ ነበሩ ሳቸው ቢሮና ተቆልፋ ነበር የምትቀመጠው ማንም ያያታል ነበር ሰነዱ ላይ ነው አሁን በአርካይቭ በውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር አለ ይታያል ይሄኛው ኢትዮጵያ በጥላት የተከበበች በልጀረንት ኃይሎች የከበቧት መፈናፈኛ ያጣች ሀገር ሲጅ መንታሊቲ ሚሎ ሁሉም በዙሪያው ጣላት ምራዋለ ወሙሉ ጣላት ኤክሰፕት የተሰለፈበት ካምፕ የሙስራቁ ካምፕ የፎርመር ሶቪየት ካምፕ ካልሆነ በስተቀር ሌላው ወሙሉ ጣላት ነው ብሎ ፈሩጅ ያስቀመጠ ነው ይሄን ብሎ ግን በሌላ በኩል ደግሞ ፒስፉል ኮክስስተንስ ይላል በሰላም አብሮ የመኖር የሚል አለ በሰላም አብሮ የሚኖርበት ከጎረቤቶቹ እንኳን አብሮ የሚኖርበት ሁኔታ ሳይፈጠር ነው ያለፈው ይሄ አይነቱ የውጭ ጉንኝነት ይዛ ስትመራ የነበረች ሀገር ሰነድ የሚባልም ያልነበረት ነው የጉምበት 20 ትርፋቱ የህገ መንግስቱ ላይ ተቀምረው ወሙሉ የተቀመጡት እነሱ የፈጠሯቸው በርካታ በልማቱም ዘርፍ በውጭ ግንኙነትም በሰራዊትም በጸጣውም በሁሉም በማህበራዊም በሁሉም ጉዳዮች ላይ ቁልጭ ያሉ የኢትዮጵያ ህዝብ ያገሪቱ የወቅቱ እና የመጪው ጉዞ ፍላጎቶች ምንድናቸው የሚሉት መነሻ አርጎ ነው የተቀረጹት የውጭ ጉዳይ ከግንቦት 20 በኋላ የመጀመሪያው ምርጫ 87 ላይ እንደተካሄደ አንድ ሰነድ አውጥ ተነበረ የውጭ ጉዳይ የውጭ ጉዳይ ግን የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ የሚል ያ ሰነድ ለ8 አመት አገልግሏል የሽግግር ወቅቱ እንደተገባደደ ፖሊሲ የቀረጸ የውጭ ጉዳይ መስራ ቤት ብቻ ነበር በካቢኔ የጸደቀ ነው ሁሉም መስራ ቤቶች ሁሉም የተቋማት ከውጭ ጉዳይ ተመረናል ብሎ ያዩበት ነው ያ ከሽግግር መንግስት በኋላ ከሽግግር መንግስት በኋላ ማንግስት ህገ መንግስቱ ከጸደቀ በኋላ እነሱ ያንን መነሻ አርጎ የተጸደቀ ፖሊሲ ነው ይሄ ለ8 አመት ተጓዝነበት ከዛ በ95 ወደ መስከረም ጥቅም ተካባቢ ደሞ የኋለኛው ሁለተኛው ሰነድ የውጭ ግንኙነት እና የብሔራዊ ደንነት ፖሊሲና ስትራቴጂዎች የሚል በሁለቱ ማከል ፋንዳሜንታል የሆኑ ልይነቶች አሉት ግን የኋለኛው ሁሉጭ አርጎ እንደገና በያስቀመጣቸው አለ የመጀመሪያው ድህነት ለመዋጋት አለብን ኢኮኖሚክ ዲፕሎማሲ ነው ይላል የመጀመሪያው የኋለኛው ግን ድህነት ለማጥፋት ብቻ ሳይሆን ለህሉና ለሀገሪቱና ለህብረተሰቡ ህሉና አስጊ ሁኔታ ድህነት ነው ድህነትን መዋጋት አለበት በውጭ ግንኙነትም ይሁን በሰራዊትም ይሁን በፖለቲካው ይሁን ሁሉም ድህነትን ተላምዶ መኖር የማይቻልበት ደረጃ ላይ ደርሰና አሁን ያለው ህዝብ አሁን ያለው ትውልድ ድህነትን ተሸክሞ በሰላም መኖር የሚችል አይደለም ያገሪቱን እጣ ፈንጣ የሚበት የሚወስነው ከድህነት መላቀቅና ወደ ብልጽግና ጉዞ መገባታችን በጭብጥ ማሳየት አለበት ስለዚህ የውጭ ግንኙነቱና የብሔራዊ ደህንነቱም ስጋት የሚሆነው በዚህ ጉዳይ ነውና የውጭ ጉዳይ በዚህ ላይ ተመስርቶ መስራት አለበት የሚል ነው አንደኛው ትልቁ ልዩነት የመጀመሪያው ዶክመንትና የዋለኛው ሁለተኛው የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ በሚል ሰነዱ ለብቻ የውጭ ግንኙነት ራሱን ችሎ ብቻ የሚሄድ አርጎ አስቀምጦት ነበር የለም በህራዊ ደህንነት ስትራቴጂና ፖሊሲም ሁለቱም የተሳሰሩ ናቸው ሁለቱም ተሳስረው ነው 
ማገልገል ያለባቸው ህብረተሰቡ ያገሪቷን ቢራው ጥቅሞችን ማስተባበቅ ተቻሉ ሁለቱ የተገናኘ ስለሆነ ሁለቱ ተሳስረው መታየት አለባቸው ብሎ የሚያስቀምጣቸው ናቸው ሌላኛው በሰነዱ ይበልጥ ግልጽ የሚያረጋግል ምን ተሰርቷል የሚለው መነሻዎቹ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲው እና የብሔራዊ ደንነት ፖሊሲና ስትራቴጂ መነሻዎቹ ምንድናቸው የሚል ሶስት ነገሮች ያስቀምጣቸዋል በሰነዱ አንደኛው ለማት እና ዲሞክራሲው ሳይ ስርዓት ግንባታ ይላል ሁለቱ ተነጣጥለው የሚሄዱ አይደሉም ብሎ የሚያምን መሰረቱ መነሻዎቹ ከመነሻዎቹ የቅድሚያው የኛው ነው ለማት ድነትን አሸንፎ ለማት ማረጋጋት ዲሞክራሲው ስርዓት መገንባት ብዙሃነት ላይ የተመሰረተ አንድነት መመስረት አለበት ዲሞክራሲው ስርዓት ስንል የቡድኖችም የዜጎችም መብት መከበር ያለበት ይሄንን የሚያከብር ብዙሃነትን የተቀበለ ዲሞክራሲው ስርዓት መገንባት አለበት በዚህ ላይ አንዱ መነሻ የውጭ ግንኙነትና የደንነት ፖሊሲና ስትራቴጂ ይሄን መሰረት አድርጎ ነው የተነሳው ሁለተኛው በታሪካ ሻራዎች ያስመዘገበቻቸው አገሪቱና ህዝቧ ህዝቦቿ ምንድናቸው የሚሉት ምን መካባቸው አሻራዎች አሉ የራሳችን ስልጣኔ የራሳችን በብዙ መንገድ የሚከለጡ በቋንቋ በፊደል በምን 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 በማን የውጭ ገዢ የውጭ የባድ ገዢነት ላይ ያልወደቀች ሀገር ያልተበረከከች ሀገር ነፃነቷን እና ለአላልነቷን አስከብራ የሄደች ሀገር ነዚህ ነዚህ የመሳሰሉት ያክሱም የላሊበላ የብዙ ጥበቦች ባለቤት የሆነ ህብረተሰብ የነበረ ነው ይሄንን መከበት አለን ይሄ አሻራችን ነው ሆኖም ግን ይሄ ከዚህ ተነስተን እኛስ ምን እንስራ የሚለው ካሁን ጀምሮ ለወደፊት ያለው ትውልድ የራሱን ምንመከበት ማምጣት አለበት በዚህ እየተኩራሩ መኖር አይቻልም አይቻልም ንሱ አባቶቻችንና ታቾቻችን የቀድሞ አያቶቻችን ይሄን ሰርቶ አስረክበውናል ይዚህ ቅርስ ባለቤት ሆነናል የነዚህ አሻራዎች ባለቤት ሆነናል ግን በእነዚህ የተመካን መኖር ማንችልም ዛሬ የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ ድህነትን መጠየፍ ያለበት ዜጋ መፈጠር አለበት ከድህነትን ለማሸነፍ የሚችለው ድህነትን ተጠይፎ በስራ ተግቶ የሚነሳ ከሆነ ነው ስለዚህ ይሄ እንዳል ሌላው ሁለተኛው መነሻ ይሄ መሆን አለበት እኛም ቁጭት የሚያድርበት የሚናደድ አንገታችንን ያሰበረን ይሄ ድህነትን ማሸነፍ አለበት ባሻራዎቻችንን እንቆራል እነሱን ይዘን እየነዳለን መሰረቶቻችን ናቸው አንጥላቸው ግን የራሳችን ታሪክ መስራት አለብን ብሎ የሚያይ እልህና ቁጭት የሚሰንቅ ትውልድ ይዞ ማምጣት አለበት የሚለው ሁለተኛው ይሆናል ሶስተኛው አስተማማኝ ሰላም ነው እንግዲህ እነዚህን ሁሉ ሁን ለማድረግ አስተማማኝ ሰላም መኖር አለበት ሁሉም ጋር አብሮ መስራት የሚያስችለን ሁኔታ ማየት አለብን ብለን ነው እነዚህን መሰረት አርጎ የተቀረጸ ፖሊሲ ሰነድ ተይዞ ነው የተከደው ስትራቴጂዎቹ ውስጥ አልገባ እነዚህን እንዴት ለነዚህን መነሻዎች ተግባራዊ ለማድረግ ምንም ዘን ሄዳለን የምለውና ያለን ሰላምና ግሎባላይዜሽን ደግሞ አብሮ ነው የሚያያዝ የሚያያቸውና የግሎባላይዜሽን ሁኔታም አሁን ወደድንም ጣላንም በአገራችንም የዓለም ህብረተሰብ አካል ስለሆነ globalization ምን እንደነሻ ምን እንደነሻ አድርጎ እነዚህን አድርጎ ነው የሚሄደው ፖሊሲው ይሄን አድርገን በመመነሳት መጀመሪያ የቅርብ ሩቅ የሩቅ ወይም የቅርብ ውጭ የሚባሉት ጎረቤቶቻችን ናቸው እንዴት ያዩን ነበር እንዴት ያዩን ነበር በደርግ ጊዜ ባጽዩ ጊዜ ከጎረቤቶቻችን የነበረን ግንኙነት ምን ይመስል ነበር ከግንቦት 20 በኋላ ምን ተፈጠረ ሲሰጉት የነበረ አገር ቡሊ ነው ያ ፐርሰናል ሊወረናል ግጭት ላይ 300 60 በሙሉ በግጭትና በሲጅ መንታሊቲ ላይ የነበረው ይሄን በሙሉ ተገፎ ነው ሄደው የሶማሊ ህዝብ አበሻ መጣበት ከተባለ 
ህጻናት ይሸሻሉ እናቶች ይሸሻሉ ንበላሩ ንባና አና አውሬ ያርገው ነው በር የሚወስዱት አማራ መጣበት ከተባለ ሞንስተር ከ ተራራ ወርዶ የሚያጠፋቸው ዘር የመጣ ነው በር የሚመስላቸው ይሄ ነው የፈጠሩት የመቃድሾ ስርዓት የአዲስ አበባ ስርዓት ለብዙ አመታት የፈጠሩት ይሄ ነው የነበረው ሶማሊያ መንግስት አልባ በሄረ መንግስት አልባ ሆኖ ስቴት አልባ ሆኖ በፈረሰ ጊዜ ከየት መጣችሁ ሳይባል የተቀበላችሁ ኢትዮጵያ ህዝብ ነው ካምፕ ግቡ ከተማት ገቡ ታሰሩ ተፈቱ ሳይላቸው በሙሉ በችግራችን ጊዜ እንደደረሱል እኛም በችግራቸው ጊዜ ወንድሞቻችን ናቸው እህቶቻችን ናቸው ብሎ ያስተናገዳቸው አይነ ይሄ ከስረ መሰረቱ ስርዓቶቹ የፈጠሩት እንጂ የሁለቱም ህዝቦች ፍላጎት አንድ እና አንድ ሰላም ለማት እድገት መሆኑ ያዩበት ሁኔታ ነው የሶማሊያና ኢትዮጵያ ህዝቦች አሁን ያላቸው በመሐከላቸው ላይ ያለ ግንኙነትና መተማመን ከማን ነው በላይ ሄዳ ከጅቡቲ ጋር ተመሳሳይ ነው ከሱዳን ጋር እንደዚህ ተመሳሳይ ነው ኢትዮጵያና ሱዳን መንግስታቱ የሚናቀሩ መንግስታት ነው የነበሩት ከግንቦት 20 በኋላ በሱዳንና በኢትዮጵያ መሐከል የተፈጠረው መግባባት በህዝቦቹ መሐከል በመንግስታቱ መሐከል ምን እንደነበረ ምን አይሆን አክሮሰሲ ከመካከለኛው ምስራቅ ጋር አንዱ በሌላው ላይ የሚዶልትና እንደ ጥላትነት የሚታይ ሳይሆን በቋንቋ በሃይማኖት መም ሳይሆን ኢትዮጵያ የሁሉም ሃይማኖቶች ውቂያኖስ እንጂ ያንዱ ሃይማኖት ደሴት ስላልሆነ ስላልነ ሆነች ግን ያ አድርገው ያዩ ስለነበረ በሩ ተከፍቶ ከሁሉም ጋር የጋራ ትብብር የጀመርንበት ነው የቅርባችንን ስናይ ይሄ አይነት ነው ከነዚህ ጋር ሰላም ሳንፈጥር ከሩቅ ጋር እንተባበራለን ብለን ብናይ ህልም ሆኖ ነው የሚቀረው የውስጥ ችግራችን የመጀመሪያ ቀጥሎ ከአካባቢያችን ያለው ሶ የውስጣችንን በዛህነት ላይ የተመሰረተ አንድነትን መሰረታለን የህዝቦችን የቋንቋ የማንነት የታሪክ በራሳቸው ወይም ራሳቸው በራሳቸው የመተዳደር ሁሉም መምጣቻቸው ከተረጋገጠ ከሌሎችም ጋር ማየት ያለብን ይሆን ነው ይሄን በአገራችን ካረጋገጥን በጎረቤታችን ጋር እንደዚሁ ማረጋገጥ እንዳለበት ስለምንናምን በአገራችን ዴሞክራት ከጎረቤቶቻችን ግን ጥሩኝ ይችላል ነው እና እንችል በአገራችን ዴሞክራት ከሆን ከሌላውም ጋር ዴሞክራት ስርዓት የጋራ ፍላጎት የጋራ መቻቻልን እንፈጥራለን ብለን ነው ስለዚህ አካባቢው በሙሉ መንግስት አለበት በኢኮኖሚ በማህበራዊ በፖለቲካ በሁሉም ግንኙነቱ መስፋት አለበት የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱ የመንግስ ለመንግስ ግንኙነቱ የጋራ ገበያ የጋራ ትልቅ ገበያ መመስረት አለበት የጋራ እድገት ማምጣት አለበት የጋራ ሰላም ማያዝ አለበት ብሎ የተሰራበት ነው ሁሉም በላይ ራቁ ሄዶ በውጪ ሄን ሰርተናል ምን ሰርተናል ብቻ ሳይሆን በአፍሪካ ቀንድ ምን ሰርተን ነበር ምን ሁኔታ ተፈጥሮ ነበር የሚለው ነው ማየት ለዚህ ነው ኢትዮጵያ ከሱዳን ጋር የሚያገናኘን የቴሌኮም እና የኤሌክትሪሲቲ የመንገድ ካርቱም አዲስ አበባ ያስፋልት መንገድ የተዘረጋው በበጋ ካልሆነ በስተቀር በያቋረጡ ማሳዎችን ያቋረጡ የሚከድበት ካልሆነ በስተቀር ይሄ ነው የሚባል ሱዳን እና ኢትዮጵያ የሚያገናኝ መንገድ ኖሮ ያክ ኖሮ ያክ ከኬንያ ጋር የነበረን ግንኙነት የኢትዮጵያ ሄድ ሄድና ሙያ ሌላ ያቆማል የኬንያ ይመጣ ይመጣና ማርሳቤት ላይ ያቆማል አይ አይሄድም አይመጣም ወደ ድንበር እንዳይመጡበት ችግር እንዳይመጣበት ሆን ብሎ 400 ኪሎ አስፋልት እንዳይሆን ቆርጦ የተውት ነው በር ኬንያ ይሄን ለማሰራት በጋራ በጋራ አውሮፓ ህብረትን አግኝተን ይሄን መንገድ ለመቋጨት እና ለማገናኘት የተሞከረ ከደቡብ ሱዳን እንደዚህ ነው ከጅቡቲ ጋር ምን አርገናል እንደተአመረ የሚታይ ነው ከጅቡቲ ጋር የተሳሰርንበት በሁሉ 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 ከሶማሊያ ጋር እንዳጋጣሚ ሆኖና ስላት አልባተ ነገሰ የሶማሊያ በተለያዩ ችግሮች በፖለቲካ ችግሮች ምክንያት አሁን ያለችበት ሁኔታ ምናቀው ነው በጋራ ማደግና የጋራ ሰላም መገንባት መምንችልበት ወቅት ሶማሊያ ያጋጠማት የርስበርስ ጦርነት 
እና መበታተን ምንናየው ነው ግን እስከ ድንበር ድራስ በሶማሊያም ነገ ሰላም ስናገኝ እንሄድበታለን ብለ እስከ ድንበር ድረር ያስፋልት መንገዶች ሰርተንበታል ይሄ ነው የሚያገናኘን የጋራ ኢንፍራስትራክቸር የሚያገናኙን መስራት አለብን በሁሉ ባስተሳሰብ ዋናው በፖሊሲ መቀራረብ አለብን ይጋዳ አማራጭ የሌለው የኛ መሳሪያ ነው የልማት መሳሪያ የሰላም መሳሪያ የጋራ ገበያ ግንባታ መሳሪያ የጋራ ለልማታችን መሳሪያ ዋናው ሞተር ነው ብለን አይተን ነው ኢትዮጵያ ተራባርባ ይጋድን ይጋድ ለማድረግ የቻለችው ባሁን ወቅት ይጋድ ፈርሷል ይጋድ ባላንጣ ፕሬዝዳንት ይሳያስናቸው ናፍርሷል ወቹ ጠቅላይ ሚኒስትርን አፈረሱት ደሪጅ ነው ይጋድ ቆፎ ነው ያለው አይተማመኑም ይጋድ አባላገራት አይተማመኑም አሁን ሆድና ጀርባ ናቸው አምባሳደር እሱ ምንስበታለን በነግራችን ላይ አሁን በሀገሪቱ መልባትን ባልፍታ ሰባት አመታት የተመዘገቡት የዲፕሎማሲ ስራዎች በአማነት የውጭ ጉዳይ ፖሊሲው ዋናው አስኳል እንደሆነ እንግዲህ ለማየት ይችላል እንዴ ከዚህ ጋር ታይዞ ግን ከዚህ ከተሰራው የዲፕሎማሲ ስራ እንዴ ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ ምን እንደሚያገኝ ምን እየተከመች ብሎ ነገር እስኪና አንሳ አሁን አምባሳደር በደማን ሱታል ፖሊሲው የመጀመሪያ ማከል ያረጋው የኢትዮጵያን የቆዩ ችግሮች መንፈተው ኢትዮጵያን ሰናውቅ ነው የሚል ኢትዮጵያ ችግሮቿን ወደ ውጭ በማማተር መንፈታው ችግር አለው ሶ መንሽ ያላቸው ሀገራዊ ቁጭት አንድ ትልቅ መንሽ ነው ለማተና ዲሞክራሲ ለማተና ዲሞክራሲን ማረጋጋት አንድ መንሽ ነው ግድጥ ባለው ሰላም መፍጠር ሲሪየስ መንሽ ነው እነኚህ ነገሮች ለመስራት አብዛኛው አሳይመንት ሀገር ውስጥ ይሰራል ነው ከዛ ጎረቶቻችን ጋር ጎረቶቻችን እኛ እንደ ስጋት ሳይሆን እንደ ገበያ ባይዞ የህዝብ ሼር እናረጋለን በግልጽ የሚያስቀምጡ ህዝብ ሼር እናረጋለን ቋንቋ ሼር እናረጋለን ሌጋሲ ሼር እናረጋለን የተፈጠሩ ሀብቶች ሼር እናረጋለን ወንዞች አሉ የሚያገናኙ ህዝቦች አሉ የሚያገናኙ ይሄንን ሀብት እንደ ስጋትን ምንጭ ነው ምን ተቀምጥ ወይስ እንደ ተጨማሪ የማደጋ ይሄንን ነው ክሊር ያደርጉ የሀሳሳ ስቡሃናነት ኢትዮጵያ ውስጥ ሊኖሩ የሚችሉ ግጭቶች ከደህነት የሚመነጩ ከኋላ ቀርነት የሚመነጩ ግጭቶች ናቸው ከድምጽ አልባነት የሚመነጩ ግጭቶች ናቸው ከፍታው የተጠቃሚነት የሚመነጩ ግጭቶች እነዚህ ላይ ትኩረት አድርገን እንስራ ተባለ ቀድም እንደተባለው ይሄን በአገር ውስጥ ደረጃ ይሄንን ካረግን ለየን ይያንዳንዱን ቀን ለልማት ይያንዳንዱን ቀን ለሰላም ይያንዳንዱን ቀን ለመሰረተ ልማት ግንባታ ይያንዳንዱን ቀን ለማህበራዊ ግልጋሎት መስፋፋት ባዋል ቁጥር ቀደም ደስባለው ከውጭ ግንኙነት አንጻር ይሄንን የሚጠቅሙ ግንኙነት ነው ግንኙነቶች ነው ማዳበረት ጀመረው ሶ ጅቡቲ ጋርልን ግንኙነት ዲፋይን ወደረገ ያለበት ለነዚህ ካለው ተጠቀመት አንጻር ነው ጣላትና ወዳጅነት የሚባለው ዴፊኒሽን የሚመነጥ የሚመነጨው ለደህነትና ለዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ለጸረ ደህነት ትግላችንና ለዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ አስተዋጽኦ የሚያደርግ አንድ ግራምም ቢሆን አስተዋጽኦ የሚያደርገው ግን ካለ ሹ ጋር እንደወዳጅ እንሰራለን ነው ሶ ይሄ መጀመሪያ ትኩረት ያደረገው አካባቢው ነው ቅድብ ደተባለው ሪቫይታላይዝ ይደረግ ይጋድ ሲባል ይጋድ አንበጣና የበርሃ አንተን መከላከል ላይ ትኩረት አድርጎ ነበር ብቻ አሁን ግን ቅድም ስዩም እንዳለው በሁል በነዚ መሰረታ የሚባሉ የ በከ ምንድን ነው በንኡስ ቀጠናው ውስጥ ምን ወርሽ ያለባቸው የሰላም የደህንነት የመሰረታ ግንባት ዝርጋታ የልማት የሁሉም እንቅስቃሴዎች መነሻ ሆኖ ማገልገል መቻል አለበት ማግመ ምንድነው መድረክ ሆኖ ማገልገል መቻል አለበት የሚል ጠንካራ አቋም ይዛ ኢትዮጵያ በመንቀሳቀሷ ሁሉም ሀገሮች ኢትዮጵያን እንደ ስጋት የሚያወበት ሁኔታ ተቀርፎ ጠንካራ ወዳጅነት መሰረት ይወለበት እንደተባለው በኢንፍራስትራክቸር ዝርጋታ አለ ከኝክ ይሄ ግንኙነት ይጋድም ማከለ ያረጋ ይጋድ ደግሞ አፍሪካ እንደ እንደ ኮንቲነንት እንደ አህጉር አንድ ለመሆን በመታደርገው እንቅስቃሴ ውስጥ እንደ አንድ ቢልዲንግ ብሎክስ ብሏቸዋል ሪጅናል ኢኮኖሚ ኮሚኒቲ ሲሆን የዛ አንድ አካል ነው የምስራቅ አፍሪካ አን በኢኮዋስ አለ በመራብ እነኚህ ተሰባሰው ለአፍሪካ ህብረት ፖለቲካልም ኢኮኖሚክም ህብረት ለመፍጠር ለሚደረጉ እንቅስቃሴ እንደ አንድ ትልቅ ተቋም ነው ቆጣሪ ያለበት ስለዚህ ከዚህ አንጻር ኢትዮጵያ ዋና ትኩረቷ ያገር ውስጥ ስራ ከዛ ባልተናነሰ ኩግሮይቶች ያጋል ያላት ግንኙነት በሁሉም መልኩ የተሳሰረ ሆኖ የአፍሪካ ማዕከል በመሆኑ አካፍሪካ ለአፍሪካ ነፃነት እንቅስቃሴ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገችም ሀገር በመሆኑ አሁን ደግሞ አፍሪካ እንደ አፍሪካ ከደህነት ከእጃ ዙርቀኛ ገዛስ ውስጥ ተከምላቸው ከኒዮ ሊበራል 
ተጽኖ ለመላቀቅ ምታደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ብቸመር ኢትዮጵያ የመሪነት ሚና መጫወት ጀመረች ከዚህ ነው የሆነቸው ለራስ የነፈከውን ለጋስነት ለማን ማጽጠ ለራስ ዜጎች ለጋስ መሆን ስትጀምር ለራስ ዜጎች በዚህ ደረጃ ለሁን ድህነት እንፍታ በለስ ትንቀሳቀስ የሁሉም ሀገራት ሞሮለስ አስፒሬሽን ተመሳሳይ መሆን መረዳት አቀረ ሶ ካፍሪካ አንጻርም ኢትዮጵያ የመሪነት ሚና መጫወት የቻለችበት ምክንያት ከዚህ አጀንዳ ከዶሚስቲክም ከሪጅናል አጀንዳውም ጋር ቀጥታ ቆርኝት ያለው አከሄድ ስለነበረ ነው ሶ ቀላል ነበር ኢትዮጵያ በሰላም ሰላም አስከባሪ ስለምንልክ ብቻ ሳይሆን በኔፓድ የሚባለው በአፍሪካ እድገት አዲስ ኢንሺቲቭ የሚባለው ውስጥ የነበረት የመሪነት ሚና ማለት ለግለ ሰዎች የሚሰጣ አይደለም እንደሚታወቀው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ እና ናቶ ሲዩም በነበራቸው ፐርሰናል በቃስ ላይ ብቻ የተመሰረተ አልነበረም ይጋድ ወክሎ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ሄድ ወይ አፍሪካ ህብረቱን ወክሎ ሊቀ መንበር ስለነበር አይደለም የአፍሪካ ህብረት G8 ስብሰባ ላይ G 20 ስብሰባ ላይ ሲሄድ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ብቻ አይደለም ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም መጨረሻ ላይ ይሄድ ነበር የሚጠሩት በግል ብቃታቸው ብቻ ተደርጎ የሚወሰድ ከሆነ በጣም ስተት ነው የሚሆነው በተግባር የህزبን ኑሮ መለወጥ ያስቻሉ ፖሊሲዎች ቀርጾ በተግባር حزب ሊለወጥ እንደሚችል እርዳታ የለቀሙ በፓርቲ መደገስ ሳይሆን በሚታዩ ፖሊሲዎች ላይ ተመስርቶ የህزبዎችን ህይወት መለወጥ እንደሚችል በተግባር ያረጋግጡ የሚሰብኩትን መኖር ይቻሉ መሪዎች ሆናቸው በተግባር ስላሳዩ ስለዚህ G8 ድህነትን ለመፍታት እርዳታ እየሰጠን አልቻልንም ምን እንደው ይሉት በአፍሪካ ሀገሮችን በኩኪ ጀመር we don't trust them with a quick jar ይላሉ የከረሜላ ማስቀመጫውን ሰጠናና ምናቸውም ነው የሚሉት ዘራፊዎች ናቸው ነው የሚሉት so no መተጋገዝ ማለት ፓርትነርሺፕ እንደሆነና necessarily የአሜሪካ የአፍሪካ መንግስታት የማድረግ አቅም ለማት የመፈጸም አቅም እስከ ተጠናከረ ድረስ መልካም ለህዝቦቻቸው መልካም የሚሹ መንግስታት እስከኖሩ ድረስ እርዳታ በመጣቱ እገዛ በመጣቱ ብቻ ወደ ዘርፍ አሚከባት ምክንያት የለም ብሎ ሲንግል ሃንድል ይመዋገት ይቻለ መንግስ መፍጠር ስለተቻለ ነው ሶ በየመድረኩ በልማት ጉዳዮች ላይ በጸረ ደህነት አጀንዳ ላይ በክላይሜት ምን ነው በአየር ንብረት ለውጥ ላይ በሁሰተ ላይ ኢትዮጵያ ዓለምን ወክላ አፍሪካን ወክላ ባለም አቀፍ ደረጃ ስትከራከር ዋናው መነሻ ክርክሩን የመራው ጠቅላይ ሚኒስትር የመከራከር አቅም ብቻ አይደለም በተግባር ያንን ለማሳየት የሚያስችል ፖሊሲ ይዞ መንቀሳቀስ ለዛ ነው ኢትዮጵያ ይሄን ፖሊሲ ይዛ ይሄንን ፖሊሲ ተጓራ ያርጋ በጎረቤቶች ደረጃ ስለ ሰላም ሲወራ ስለ ሴኩሪቲ ኢትዮጵያ መጣራበት ምክንያት ጠንካራ ለማንም ለምንም ማይበገር መከላከያ ሰራዊት ግን ብቻ ለሆነ የታንክ ትሪት ስለቀረበች አይደለም የሚሳይል ጋጋታ ስለአስቀመጠች አይደለም ከጎረቤቶች ጋር የሚያቆራኙ ነገሮች ናቸው የሚበልጡት የሚያቀራርቡን ነገሮች ናቸው የሚበልጡት በእነዚህ ላይ ከሰራን የራሳችንን ሰላም እናስጠብቃለን ያካዩ ሰላም እናስጠብቃለን የሚል ግን ደግሞ ከሱ ጋር ምሄድ ደግሞ ለማሰራችንም ለጸጸት ሰላም ቀድም እንደተባለው መነሻውም ሰላምም ለማትም ዴሞክራሲ ማረጋጋት ስለሆነ ድረስ የመከላከያ የደህንነት ፖሊስ ፖሊሲያችን ስትራቴጂያችንም እሱን የሚመጥን ትኩረት አድርገን መንቀሳቀስ አለብን ይላል ስለዚህ በስራስ በጸጥታ ዘርፍ በለማት ዘርፍ የነበረን ተሰሚነት የሚመነጨው ከነዚህ ግንቦታ 20 ቀድም ዳል ነው ከግንቦታ 20 ጋር ያያይዘን የመጣናችሁ ስለሆነ እነዚህ መሰረት አድርጎ ከተቀረጹ ፖሊሲዎች ሲከታ ማነት ነው የሚመነጨው ለዛ ነው ኢሚዲየትሊ ኢትዮጵያ ከነዚህ ፖሊሲዎች የሚታዩ የሚባሉ ውጤቶች ቀደም ደቷሎ ይጋድን የማፍረስ ሲደት ቀላል አብነት መጥቀስ ይችላል በጣም አስደንጋጭ ነው አሁን ባለው ሁኔታ ይጋድ እኔ አንዳንድ መድረኮች ይገኛሉ እና ይከብዳል ኢትዮጵያ ምንድነው የምትፈልገው የሚል አይ ክላሪቲ የላቸው አንዳንዶቹ ወደ መሳለቅ የሚደርሱበት ደረጃ አለ አንድ ምሳሌ እሱ ሰው በተደጋጋሚ ቀርቀር ኪሎ መስማት ያለበት ምሳሌ አለ በኢትዮጵያ ጉዳይ እንደሚታወቀው በአፍሪካ ህብረት ታሪክ የ50 ምናምን አመት ታሪክ አባል ሀገርን አባል ሀገርን በ ዩናይትድ ኔሽንስ ሴኩሪቲ ካውንስል ደረጃ ማቀብ ይደረግባት ብሎ ጥሪ ያርጓል 
ሞሮኮን እንኳን አገደ እንጂ በሞሮኮ ሞሮኮ በከሳሃራዊ ጋር በተያዘ ሞሮኮን አገዱ ነው ሞሮኮ ራሷንም ስላገለለች በዛ ደረጃ አንድ ሀገር ለሰላምና መረጋጋት ጠንቅ ነው ብሎ አፍሪካ ህብረት ተመሳሳይ አቋም ያዙ በኤርትራ ላይ ያን ያረገበት ምክንያት ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ ለሰላም ያላትን ዝግጅት ማሳየት ስለ ይችላል ኢጋዲ ሄንን አቋም ደግፎ ሲቆም ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ሚመሯት ኤርትራ ያካባቢ በትርምስ እንጂ የሰላም ምንጭ አለመሆኑን ማሳየት ስለቻል ስለተቻለ እና አልጀርስ ስምነ ተወስተው ይባል ተፈጻሚነት እንዲኖረው ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉት አሜሪካ ነበርችበት ግን የአፍሪካ ህብረት ነው ትልቁ ሚና የአፍሪካ ህብረት ነው ሁሉ እንቅስቀስ የአፍሪካ ህብረት ነው ትልቁ ሚና እና ጠቅላይ ሚስተር አቢ ኢሳያስ ጋር ለምን ታረቁ የሚል ሰው የለም እንኳንም ታረቁ አጋጣሚው ተፈጠረ አሁን እዛ ጋር ለእናነ ሰው ምን ይችላል ነገር እርቁ ተቋማይ መሆን አለበት የግለ ሰዎች መሆን የለበት እርቁ ትራንዛክሽናል ይሄን ለሰጠ ነው ይሄንን አርግልኝ ይሄንን አክልሃሉ ይሄን ከክልኝ በሚል ፈልጋር የሆነ ትራንዛክሽናል ነገር ምን መሆን አለበት በመርህ ላይ መመስረት ነበረበት ሶስተኛ መነሳት ያለበት እነኚ እኛ ጋሆኑ ፍሩስቴክንቲን በበማጥፎም በበጎምኛ ጋሆኑ ይቆሙ ተቋማት ቢያንስ ቢያንስ የነሱን ድምጽ እንኳን አንስማ በዚህ ጉዳይ ላይ ቢያንስ ቢያንስ ኢንፎርም ለናረጋቸው አይገባም ይሄ ነገር ሲደረግ ይገር የሚያቆ ነገር የለውም ይጋድ ኢትዮጵያን እንደግፎ በኤርትራ ላይ ማቀም እንዲጣል አርጓል አፍሪካ ህብረት ኢትዮጵያን እንደግፎ በኤርትራ ላይ በታሪኩ አርጎት ማቀ ማቀብ እንዲደረግ በሙሉ ድምጽ ለ ለተብርሳ ድርጅት ጸጥታ ምህረት ያቀርብ አቀርባል ሶስተኛነት እንፈራረማለም ሲሉ ሲምሰምነቱ ይደረገው የት ነው ጀዳን የተደረገው ጀዳ ሲደረግ ማለት ቀደም እንደ ተባለው ለጎረቤቶቻችን ለአፍሪካ ቀድሚያ የመሰጣታችን ሚስጥር በክፉም በበጎም አውሮን የሚኖሩት እነሱ ስለሆኑ አውሮን የሚሆኑት ውሳኔዎቻችን ሚደምቁት በዚህ መንፈስ ስለተደረጉ ነው በእጋድ ዙሪያ ምን ሰራው ስራ ለጅቡቲ የተለየ ፍቅር ለገሌት ከነዚህ ጋር ነው የሚኖረው ጅቡቲ ውስጥ የሚፈጠረው የሚፈጠር ችግር እኛ ነው የሚያመሰናል ኢትዮጵያ ውስጥ የሚፈጠር ችግር ኬንያ ነው የሚያመሰናል ከበዚህ መግባባት ላይ ተመስርቶ በጋራ እናድጋለን በሚል መንፈስ ከዛ አልፈን ደግሞ በእጋድ ደረጃ ምን አሳዩ አንድነት ለአፍሪካ አንድነት ፖለቲካዊ ይሁን ኢኮኖሚ አንድነት ትል ትርጉም ያለው ሚና ይኖራል ብለ ነው سنንቀሳቀስ ይኖራል ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ ስቴክ ያላችሁ በዚህ ጉዳይ ላይ በኢትዮጵያና በኤርትራ መታረቅ ረጅም ጊዜ ይለፉ ኢጋድና አፍሪካ ህብረት በዚህ ጉዳይ ላይ ለወሬ ለወሬ አትሊስት ይሄ ይሆነ ነው ተብሎ ሊነገራቸው አይገባም ነበር እንደ ማንኛውም ሰው በኢንተርኔት ነው የሰሙት ስለዚህ ጀዳ ሲሄዱ በዛ በወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመመር የነበሩት ፖል ካጋሜ እንግዲህ እንደ ምክትል ፕሬዝዳንት ሆነ ኢትዮጵያን ለማስተረክ ብዙ ጥረት አድርጓል ፖል ካጋሜ ያኔ አፍሪካ ህብረት ሊቀመር ነበርና ተጋብዘው ነበር በሳውዲዎቹ ሳውዲዎቹ እግዚአብሔር ሲስታቸው ያው አፍሪካ ህብረት ሊቀመር ለእንትኑም ቢሆን ለሰነ ስርዓቱ ቢጣራብ ነው ለሰነ ስርዓቱ ቢጣራ ተብሎ ተጋብዘው እሳቸው ራሳቸው ይሄ ነገር በዚህ ጉዳይ ላይ ወሰነ ከመስጠት ይወፊት ለነጋገርበት ያፍሪካውያን እርቅ እንዴት ነው መካከለኛው ስራ በጉዳይ ላይ ቀጣግኝነት ገየለው ወገን እንትኑን ይሰሙት ሶሳቾ እንደ መልካም ዜና ሳይሆን እንደ ምርዶ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ወሰነ ከመስጣቸው በፊት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አልገኝም ስላሉ ከአቶ ሌላ ሰው እንዲገኝ አይፈልኩ የፕሬዝዳንት ኢሳያስ ፍላጎት ይጋር መፍረስ አለበት አፍሪካ ህብረት አክብሮት የላቸው እነዚህ ተቋማት አይፈልኩ ከአቶ ግንኙነት ቀደም ዳልኩት ፐርሰናል ግንኙነት ነው መስረት የሚፈልጉት ከአሜሪካ የኤርትራ መንግስት የሚያቆ ነገር የለም ዝርዝር ውስጥ ከገባል ፕሬዝዳንት ኢሳያስ የሚያቆት ነው ስለዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ ከኤርትራ በተለየ መልኩ ተሰራው የነበረ ነገር ምንድነው የሆነው ሰነት ሲወሰን ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ወይ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ይወሱ ናቸው ወሳኞች ቢያንስ ተቋማይ በሆነ ደረጃ የሚያልፉ ናቸው በዛ ደረጃ ነው ቀጣይነቱም ይኖራል ሊሆን ይችላል ስለዚህ አዲስ ነገር ማስጀመር ስለለባቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን እንዳይገኙ ከለከሉ ማለት አልገኝም ማሉ ማለት ነው ስለዚህ በዛ ምክንያት ሳውዲዎቹ ፕሬዝዳንት ፖልካጋሜ እንዳይገኙ ድጋሚ ደዳብ ይጻፉላቸው ይሄ በኢትዮጵያ የአፍሪካ ህብረት መናሪ ኃይለ ስላሴ ኮ አገር ነች ኃይለ ስላሴ ብዙ ያዳሪ ነገር ሊኖራቸው ይችላል በአፍሪካ ህብረት ላይ ትልቅ ሚና ነበርቻው አይደለም እንዴ መንግስቱ ኃይለ ማርያምም የራሱ ድርሻ ነበርው በዚህ ደረጃ አፍሪካ አፍሪካን ወደ ጎን ትቶ አለኝ የሚለውን ስምምነት ሌላ ቦታ ያረገ አፍሪካንም ለማስተዋወቅ በፈጽሞ ያለፈረ መሪ መንግስተ ፈጥሯል ነው 
ስለዚህ ለምን እንደሆነ ተሰመየ ነበርችው ኢትዮጵያ ሲባል የምትታወራውን የምት የምትሰብከውን የምትሰራ በተግባር የምትታወል አገር መሆን ስለቻለች ነበር ያ ማለት ሁሉም ነገር አልጋ ባልጋ ነበር ማለት አይደለም ችግሮች ነበሩ በአገር ውስጥ ከተሰሩ ስራዎች ችግሮች አልነበሩም ማለት አይደለም ዋናነት ግን የዲፕሎማሲ የሰሰሚነት ምንጭ የሚባለው አገር ውስጥ የምንሰራቸው ስራዎች ከጎረቤቶቻችን ጋር የምንሰራቸው ስራዎች ከነብዙ ችግሮቻቸው ርሶች አይነሱም በኬንያና በኢትዮጵያ ማለት አይደለም አንፎርቹኔትሊ በኬንያ በኢትዮጵያ ማህልኮ ለረጂም ግዜ ቆየ ኖር ኖፒስ ሲቹዌሽን ጦርነት አላስፈላጊ የሚባል ጦርነት ትቅ አላስፈላጊ የምንለው መሆን አልነበረበትም በሚል ካሎንስ ተገር ካግረሽን አንጻር መከላከል የነበረብን ጦርነት ነው ተደርጓል ስለዚህ ከዚህ አንጻር በየዓለም መድረኩ ውስጥ ኢትዮጵያ ነበር አተሰሚነት ይሄ ፖሊሲ ላይ ትኩረት ያረገ ስራ ስለተሰራ ነው የነበረው አሁን ግን ቦታ ያ አሁን መለስ ብለህ ስታዩ የኢንዲቪጁዋልስ ፐርፎርማንስ እንደተጠበቀ ሆኖ የሲዩም ጥረት የግሉ ጥረት እንደተጠበቀ ሆኖ ሲዩም ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ወይ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም የሆነ ባሉት በቤተክርስቲያን ላይ በሰጡት ምክር ላይ ተመስርቶ ስራ እየሰራ ቢሆን ኖሮ የኢትዮጵያን ተሰሚነት ሊያረጋግጥ አይችልም በሚታወቅ ሮድ ማፕ ላይ ተመሰረተ የኢትዮጵያን ጥቅም በደንብ በተነተነ ፖሊሲ ላይ ተመስርቶ ስራ ስለተሰራ ነው ስለዚህ ይሄን የዚህ የዚህ ውጤት ባለቤት ከምንም ነገር በላይ ይሄንን ፍርአት ለመለወጥ የነበረው ያለፈውን ፍርአት ለመለወጥ በተደረገው እንቅስቃሴ ውስጥ በሕገ መንግስት ላይ ተመስርተን አዲስ የተከለ ነው ፍርአት እነኚህ ነገሮች እንድናደርግ ስላስቻለ ነው በሚል መወሰድ መቻል አለበት የኢትዮጵያ ተሰሚነት ምንጭ ፖሊሲዎቿን ተግባር ያርጋ ወጎረቤቶቿን በጎኑ አሰልፋ በአፍሪካ ደረጃም የአፍሪካ ድምጽ መሆን እንደምትችል በፖሊሲዎች በፖሊሲዎቿ ተግባራይነትም በየመድረኩ በመታሳየው ጥብቅናም ቢሆን ማረጋገጥ ይቻለሽ ስለነበርች ነው ለአፍሪካውያን ወንድሞቻችን አክብሮት ለጎረቤት አገሮቻችን አክብሮት እዛ ላይ ተመስርቶ ደግሞ ለሁሉ ለጋራ ተጠቃሚነት ሚለፋ መንግስ ስለነበረ ነው በነብራችን ላይ ያው ቀደም ሲል አንተም እንደገለጻችሁስ ነው በተለይ በዲፕሎማሲ ረገድ አሁን የተከሳቸውቸው ነገሮች አሉ ክራስ አልፎ ሌላ አካባቢ በተለይ ደግሞ በጉሩ ቤት አግራት ላይ የነበረው ዲፕሎማሲ ያገኝነት ምናልባት በዲፕሎማሲው ዘርፍ ተገኝለተ ባሉት ውጤቶች ሁሉ ትልቅ ማሳያ እንደሆነ ተመልክተናል ነገር ግን አሁን ላይ እነዚህ ቀደም ሲል ተቀስ ናቸው የአፍሪካ መሪነት የኢጋድ መሪነት እንዲሁም በጄ ጂቲዮን የነበረው ይሁን አስተዋጽኦ አሁን እንዳልነበረ ሆኖ የት እንደገባ ሁሉ የሚናፈቅ ምናልባትም የጄ የትና ጂቲዮን በዚህና መልኩ ምንመለከትበት ሁኔታዎችን ያያይነልበት ሁኔታ እሱ ብቻ አይደለም የሌሎች ሀገራት ታልቀገበት በኢትዮጵያ ላይ አሁን በስፋት የተሰራፋ ያለበት ሁኔታዎች ምናልባትም ቀደም ሲል አቱ ጌታቸው እንደገለጹት ለቤንችማርክ ማን ተቀም ቤንችማርክ ማን ተቀምባቸው ሀገራት እንደ ቤንችማርክ ይወሰርንባቸው አሉበት ሁኔታዎች አሉ ኤርትራ ማሳያ ነው ስለላ ይሄ ከምን ምንጭ ነው ለምን ደግሞ የቀደመው የዲፕሎማሲ ስኬት አሁን ላይ መደገ ይመልሻለበት ፍቅር በተለይ ባለፉት ሁለት አመታት ያለው ነገር ነው ይስጥ በአካባቢው ኢሜዲየት አካባቢው ተቀባይነት ያላገኘ ሀገር ሩክ ሄዶ ውጤት ያለው ስራ ሊሰራ ይችላል ተቀባይነትም ያገኛ ይችላል መሰረቱ መጀመሪያ ሀገሩ ለተኛ በአካባቢው በዚህ ነው የሚመዘነው አንድ ያንድ ሀገር የውጭ ግንኙነትና የደህንነቱ ትስስሮቹና አላማዎቹ እነዚህን ካሰባሰባና ከነዚህ የጋራ የሰመረ የጋራ በጋራ የመኖር ለጋራ ሰላም ለጋራ ልማት ለጋራ ደህንነት ከቆሙ አቅሙ የሚፈጠረው የራስን ብቻ ሳይሆን ያካባዊ አቅም የራስ አቅም ይሆናል አንድ አመት ላንሳ ኢትዮጵያ እስከ ቅርብ ጊዜ የሰላም አስከባሪ ተልቆ በማሰማራት ባለም ደረጃ የመጀመሪያው ናት አሁን ትልቁ ደረጃ ያዘች በቀዳሚ ለተያዘች ሀገር ናት እስካሁን አለሱ የለም አላቀም ቢያንስ ግን ከጉምቦት 20 ድል እስከ አለፉት ሁለት አመታት በፊት ኢትዮጵያ በመጀመሪያ ትልቅ የሰላም አስከባሪ ኃይል ያሰማራች ሀገር ናት ድሮ በነንዶች እነ ፓኪስታን በነ ባንግላዴሽ በካፍሪካ ነጋና ነ ናይጄሪያ ነ ኬንያ ነበር የሚተወቁበት ቦስኒያ ሃይርጅ ኮቢና ሰላም አስከባሪ እንደነልክ ተጠይቀን ነበር አለን ኢራቅ እንደነህ ተጠይቀን ነበር እንደልክ ሰላም አስከባሪ ኃይል አለን 
አፍጋኒስታን እንደነለክ ተጠይቀን ነበር አላክ ነው ለምን የጥንቷ ኢትዮጵያ ኮሪያ ድረስ ሄዳለች ምንድን ነው የመራቸው ጋቻ አስቀምጣ ሮድ ማፕ አለው ኢትዮጵያ ፎሮይን ፖሊሲ ወይ ወጭ ግንኙነትና የ ደንነት ፖሊሲና ስትራቴጂ ሮድ ማፕ አለው እዩኝ እዩኝ ለማለት አይደለም እኔ ነው እዛ አካባቢ የበለጠ ሚና ሊጫወቱ የሚችሉ ሌሎች አሉ ያ መጀመሪያ ራሳችን ያግራችንን ህሉናና እድገት ቀጥሎ ያካባቢያችን አጎራችን ሁሉም ኢትዮጵያ የሰላም ተልኮች ሶማሊያ ነው ደቡብ ሱዳን ነው ሱዳን ነው ቡርንዲ ነው ሩዋንዳ ነው ላይበሪያ ነው ከአፍሪካ ውጭ አንልክ ነናቸው ያ አፍሪካ ሰላም የራሳችን ሰላም ነው ያ ሀገሪቱ ሰላም የሁሉም አባላ ሀገራት የሁሉም ህዝቦች ሰላም ነው የኢትዮጵያም ጭምር ያ አፍሪካ እድገት የሁላችንም እድገት ነው የላይበሪያ ከጦርነት መውጣት የሁሉም አፍሪካዊ ድል ነው ለዚህ ነው ምን ሰለፈው የሮድ ማፕ ነው ሚሳል የመራው በአፍሪካ ኢትዮጵያ ተቀባይነት አገኘሽ ሲባል በሰላም ማስከበሩና በገነባቸው የመከላከያ ኃይል የፖሊስ ኃይል ፕራክቲሽነር ዲፕሎማትስ እነዚህን ያሰማራቸው ሄደው የት ነው ሚና የተጫወቱት የሚለው ይሄ ነው በአፍሪካ አንዱ ድል ያስገኛላት ሁለተኛ ቀደምም ተጠቅሷል ለምን ነው የክላይሜት የአየር መዛባትን ያለም ትልቅ ሩብሩቦሽና ትንንቅ የታየበት በበለጸጉትና በመልማት ላይ ባሉት ሀገሮች በሁሉም አካባቢ ትልቅ ጦርነት የዲፕሎማቲክ ጦርነት የተካሄደበት ለምን ነው ኢትዮጵያ ይመራችሁ ለምን ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ይመሩት በግልጽ ችሎታ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ያህል አቅም ያለው ያለው ሌላ መሪ ያለ ነበር ለመለስ እንደዛ አይነት ብቃትም መሰረት የሆነው የግንቦት 20 የመሰረተው ግንቦት 20ን ለማምጣት ቀደም ብሎ የተመሰረቱ አቅጣጫዎች ሮድ ማፕስ አሉት አሉ እነሱ ናቸው ኢትዮጵያ ይሄን ያየር መዛባት በመንድን ነው ልንቋቋመው ምን ይችላል ያረንጓዴ ልማት ስትራቴጂ ከማንም አፍሪካ ሀገር ቀድማ አየራስዋን ሮድ ማፕ ያስቀመጠች ኢትዮጵያ ናት መቼ ነው ዜሮ ካርቦን ምን ሆነ መቼ ነው በመንድን ነው አየርን የማይበክል የካርቦን ልቀትን የሚቀንስ ምንድን ነው መጠቀም ያለብን የኤሌክትሪክ ኃይል የትራንስፖርታችን አገሪቱን መልሶ በደን ለመሸፈን ምን ማድረግ አለብን ልማቱን ለማቀላጠፍ ህዝባችንን በሙሉ በዚህው ማሰለፍ ያለብን እንዴት ነው ልማታችንን በዚህው መሄድ ያለብን የሚል ቀርጻ አጋሮቹ አጋር ሆና በጋራ ተወያይታ ተቀብለውት ሁላችን ማስተዋጽኦ እናደርግበታለን ይሄ የኢትዮጵያ እድገት ፈር ቀዳጅ ነው ትክክለኛ ነው ብሎ የተቀበሉት በዚህው ነው በኢትዮጵያ ፕራክቲሽነርስ እዚህ አሉ መቀል ያሉ ዶክተር ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔር ሳውዝ አፍሪካ ለመበተን ትንሽ ቀርቶት የኢትዮጵያ ፕራክቲሽነርስ የኢትዮጵያ ሳንቲስቶች ሳይቀሩ ጎልተው የወጡበትና ያፍሪካን አቋም ይዞ የመቆበት የመጎትበት ነው ይሄ ነው ለኢትዮጵያ ለአፍሪካ ስፖክስ ፐርሰን እንድትሆን ያፍሪካን አህጉር ወክላ ባለ መድረኮች ተዋናይ እንድትሆን ያደረጓት እንደዚህ አይነቶቹ ናቸው በ ፍላጎት በሚኞት ብቻ ሳይሆን በተግባር እየሰራች ባሳየቻቸው በአገሪቱ ውስጥ የገነባቸው ተቋምና ያዘቻቸው አቅጣጫዎች የልማትና የህብረተሰብ ግንባታ የሀገር ግንባታ በአጉሪቱና በአካባቢው መስራት የተጀመሩት ከዚህ አልፎ ከሁሉም የኢትዮጵያ ጣላት ማን ነው በዚህ ወቅት የውጭ ግንኙነትና የደንነት ፖሊሲና ስትራቴጂያችን ያስቀምጠው ትልቅ የማዝን ዲንጋ ያለ ኢትዮጵያ ጣላት ማን ነው ኢትዮጵያ ጣላት ደህንነት ነው 
ድህነት ጋር ጦርነት ገጥመናል በጥርስም በጥፍርም እንደሚባለው ሌላ እንኳን ባይኖርም በጥፍርም በጥርስም ነክሰን ያንን ጦርነት ማሸነፋለብን ብለን ተነስተናል ትልቁ በወገንዘብ በቢሊዮኖች ገንዘብ የማይገዛ የግቦት 20 መስመርና የህزب ይታ አመለካከት ስነ አምሮ የቀየረ ሌሎች በቢሊዮኖች የማይገዙት እኛም በቢሊዮኖች ልንገዛው የማንችል የትም ማዕዘን የኢትዮጵያ ገጠርም ከብቶች እየነዳ የከብቶችን ጭራ ተከትሎ መሄድ ሳይቀር በከተሞች ቀርቶ ጣላተህ ማን ነው ሲባል ድህነት ነው እንዴት ነው ሰርተን እንደዚህ አይነት በህራዊ መግባባት የፈጠረ አገር ነበረው ይ ይችላል የነይ ተቀማኑ ይጣል ነው ይሄ እንኳንስ በየ አቅጣጫው ያለው በሩቅ በየገጠሩ ያለው ቀርቶ ማhall አዲስ አበባ ም ያለው ምንድነው ፕራዮሪቲ ተብሎ ፕራዮሪቲ ቅድሚ አምሰጠው ይሄ ነው የሚል የለምተ ሁሉም ድብልቅልቁ ወጣዋል በተ መንግስት ማሳመር ነው ቅድሚ ያው የኢዩኒ ኢዩኒ ተክላይ ሚኒስትራችን ኮሪያንና ደቡብ ኮሪያንና ጃፓንን ላስታርቃችሁ ነው አሏችሁ ኤንሲውስ ችግር አለና ነ ላስታርቃችሁ አሏችሁ ማስተረክ ጥሩ ነው ይተም ሄዶ ማስተረክ ሰላም ፍለም መፈለክ ጥሩ ነው ምንድነው የጠቅላይ ሚኒስትሩና የኢትዮጵያ ሊቨረጅ ቻይና ማን ነው ደቡብ ኮሪያንና ጃፓንን ለማስተረክ ምን ሊበረጅ አለኝ ብሎ ራስን መመዘን ይጠይቃል ደቡብ አፍሪካ የተከዶ ኤንሲ ውስጥ ፓርቲ ውስጥ ችግር ስላለ እኔ ላስተረክ ሲል እዛው ካሉት ከዚምባብዌ ከቦስዋና ከሞዛምቢክ ከሳዴጋ አቀሮች የተሻለ ሊቨሬጅ ምን አለኝ ብሎ ያያሉ። ሶማሊያ ላይ ቡሙክሩ ጥሩ ይመለከተናል ይቀርብ ነው። ምን ድን ነው ሮድ ማፓችን ምን ለማግኘት ነው ምን ሄደው ግንኙነት ከውጭ ምን አረጋቸው ግንኙነት ምን እንደናቸው አላማ መኖራል የተቀመጡ ግቦች መኖር አለባቸው እነዚህ ግቦች የለውም ኢትዮጵያን ክሬዲብል ስቴት የምትከበር ቅቡልነት ያላት በአለም ህብረተ ሰው መሃል እያደገች ያለችው ከተመጽዋችነት የ85 ቱ የፈረንጁ 84 85 ወይ ሜኛ 77 ቱ ድርቅ ሚሊዮኖች ያለቁበት ነው ባንድ የትውልድ ዘመን ገና ሳይدرس ከዚህ እንዴት ወጣች ይቻጋር ባለም በከፍተኛ ፍጥነት ያደጉ ካሉት አስር ሀገሮች ቅድሚ አለመነሳት እንዴት ቻለች የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ሁሉ ግዚያ ነሳቸዋለሁ የቀድሞ አይትዮጵያ ለማንም ቅኝ ገዥ ሳትን በረከክ ነፃነቷን በማስተባቀዋ የጭ ጥቁር ዘሮች መመከያ ቅድስ ታገራችን ነው ብለን እናያታለን አሉ። ያሁን አዎ ያሁን ኢትዮጵያ ኦባሳንጆ ነው ኦባሳንጆ ናቸው ኦባሳንጆ ያሁን ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ምንድነው ያበረከተችው አሉ። አመራር ኢትዮጵያ ነዳጅ አታመርትም ኢትዮጵያ ገና ከጆዳፍ በሚ በሚሯሯ ጣርሶ አደር እና በግብርና ነው የምትተዳደረው ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ያጥንት የጀርባ አጥንቱ ገና ግብርና ነው እርሻ ነው እንዴት ይሄን ልታስመዘግብቻለች ናይጄሪያ አልቻልም ሳውዝ አፍሪካ አልቻሉም ሌላ አልቻለም ኢትዮጵያ ግን ኤጀንት ታይገርስም ይባሉት ያሳዩትን ትደግማለች አፍሪካ ውስጥ መመጣት ካለበት ኢትዮጵያ ናት መጣዳረው ይሄ አይነት ኮምፕሊመንት የተሰጠበት ይሄ አይነት ግንዛቤ የተያዘበት ሁኔታ ሰርቶ ማሳየት ስለቻለች ነው ቻገር ለአፍሪካ ጥቅም ቅድሚያ እንደምትቆም በሁሉም መስክ በሰላሙ በእድገቱ በዲፕሎማሲው በሁሉም ጦርነት ቀድማ ስለምትገኝ በማየቱ ነው በአፍሪካ ይሄ አይነት ተቀባይነት ያለው ሀገር 
አሜሪካ ሄዶ እንዴት ተቀባይነት ያጣል አውሮፓ ሄዶ እንዴት ተቀባይነት ያጣል ኤዥያ ሄዶ እንዴት ተቀባይነት ያጣል ይሄ ነበር ካፒታላችን ይሄን ነው ያጣን ያለ ነው የኢትዮጵያ ማጨ ወጭ ባሉ የኖርዌይ ወይስ ሰላም ሽልማት ያሰውበት ነው ትክክል ነበር ነው ወይ አይደለም ወይ የየየተመሰበት ነው እንደ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ጠቅላይ ሚኒስትር አቢ መሸለማቸው የሁላችንም ክብር አርገው ወስደዋል አይገባቸውም ግን በሰሩት ስራ አይገባቸው ሁሉም እየጨው ነው እየታዘበ ነው እንግዲህ አንድ ላይ አብልፍት ብለው ያዩት ኢትዮጵያ ትልቅ የማትቆረጠም ባቄላ የወጣች እንዳለች አዩ ለማታው መንግስት እድገታችን መንገዳችን ይሄ ነው ነጻ ሆነን ነው ሄዳለን ሉዓላዊነታችን አክብረን ነው ሄዳለን ሁሉ ድህነትን በመዋጋት የሚያግዘን ሁሉ የኛ ወዳጅ ነው ብለናል አሜሪካ ጣላታችን ነው ብለና እናቅም ከጉምቦት 83 በኋላ አጋራችን ናቸው ኢልማት ብለናል አጋር ስለነበር አውሮፓ በሙሉ አጋራችን ነው ብለናል ኤዥያ በሙሉ ጣላት ነው ምንለው የጀመርነው የድህነትን የመዋጋት ጦርነት መንገድ ላይ ሆኖ ይሄን ጦርነት ካከሸፈብን ብቻ ነው መንገድ ላይ ቆሞ አትዋቁም ካለን ብቻ ነው ይሄ ብቻ ነው ጣላታችን ብለን ነው ያስቀምጠው That's what president is saying it ከመንገዳችን ነው ያስወጡ ኤርትራ ባላንጣ ሆኖ ይሁኑ ራይኑር ለመርሳት መከረናል ተወረን እኛ አልተቀየምን ወራራውን ቀለበስን ከዛ በኋላ እንታርቅ ብለን መጪው ጀመር የለምና ያህ ለምነን ስላልተሳካልን እንግዲህ የራሳቸውን ሀገር እንደ በመሰላቸው ያዙኛ ራሳችንን ይዛለን ብለን ለመሄድ ነው የሞከርነው ከማንም ከሌላ ጋር ከማንም ጦርነት ውስጥ የገባ ነው ይለም ሰው ይሄ ነው የውጭ ግንኙነቱ መነሻዎች እነዚህ ናቸው የሚለውን ማየት ጠቃሚ መስለኛ አንድ ያነሳው ነጥብ አሁን ምንድነው ያለንበት ሁኔታ የሚለው ሰፋ ያለ ትንታኔም ብዙም ይፈልጋ ይመስለኛል ቀደም እንዳልነው ኢትዮጵያ ባለፉት 29 ዓመት ማለት ነው ውስጥ የነበሩት ሶስት ጠቅላይ ሚኒስትሮች ናቸው ኢትዮጵያ ሰክሰስ የሶስቱ ጠቅላይ ሚኒስትሮች የግል ብቃት ለሰክሰሱም ለስኬቱም ለውድቀቱም የተወሰነ አስተዋጽኦ ሊኖረው ይችላል በዋናነት በፖሊሲ ላይ እስከ ተመሰረተ ክትረስ የኢትዮጵያ ተሰሚነት ቢያንስ ስኬት ምንጮች የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ብቃት እንደተጠበቀ ሆኖ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ የቱንም የሚያክል መጽሐፍ ቢያነቡ የቱንም የሚያክል መተንተን ቢችሉ ያወጣቸው ፖሊሲዎች ቀደም አስሱም ዳነሰው ያሩን ጓዲ ለማት ስትራቴጂው በሚሉሽ ቢቆጠሩ ዜጎችን ከድህነት ባይወጣ ኖሮ ያሶ መለስን የመተንተን ብቃት ለመስማት ብሎ G8 ስብሰባ ላይ የሚጣራቸው አንድ መሪ አይኖርም በእንደዚህ አይነት መንገድ ስለማይሰራ G8 G7 ጠቅላይ ሚስተር ኃይለ ማርያም ጋር ሂጃ አቃሉ G7 ማለት ኢትዮጵያ ምን ሐሳብ አላት ይተባለ አፍሪካ ህብረት ሊቀ መንበር አልነበሩ ከኢትዮጵያ ከነዚህ ፖሊሲ ከሚቀዳው ሰክሰስ ነው ጠቅላይ ሚስትሩም የሚከበረው አሁን ባለው ሁኔታ የሚገባኝ አንደኛ ሮድ ማፕ የለም በምን እንደምንመራም የታወቀ ነገር የለም መደመር የሚባል ጨዋታ አለ መደመር ስለ ውጪ ጉዳይ ፖሊሲም ስለ ምንም ያወራቸው ወሬዎች ለኔ ጨዋታ ናቸው ዝም ብሎ እንደ አንድ ስልጣን ያለ ሰው መጽሐፍ ጽፏል ተብሎ መነሳቱ ቀደም ለክ እንደ ነው ነው ሽልማት ጥሩ ነው ልትል ይችላል ነገር ግን ምንቁም ነገር ነው ኢትዮጵያ በሰላምና በደህንነት የሚሰሩ ሚኒስቴር መስራ ቤቶች አሉ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የሀገር ውስጥ ምንድነው የብሄራዊ መረጃና ደህንነት ፖሊስ መከላከያ እነኚህ በተቀናጀ መልኩ ለማሰራት የሚያስችል ዋይት ፔፐር ተጽፎም ከሆነ ነኝ ትልቁ ትልቁ ነገር ነው ያለው እንደዛም ይባል ግን የለም አሁን ምክንያቱም የኢትዮጵያን አጠቃላይ የደህንነት ኮንሰርንስ በእንድ ጥሩ ሲነርጂ ፈጥረህ ነው እንትን ምትለው ሶ መደመር 
በዚህ መልኩ ምን እንኳን ሊቀርብ የሚችል ነገር አይደለም አንደኛ መደመር የሚባለው ሐሳብ የልማታዊ ዲሞክራሲ ያስተሳሰብ ግንቦት 20 ዓመት ያመጣልን ድሎች ብለን እንደምንሽ ያልናቸው መስመሮች አሳሰቦችን ነገት ከመድረግ ነው ጀምሮ እነሱን ለመቃወም የሚያስችል ምንም አይነት ሰብስታንስ ሳይኖር እነሱን በመቃወም ነው የሚጀምረው ለምሳሌ ጣላት የሚባል አያስፈልግም ወዳጆች አንድ የሚያነሱት ከውጪ ጉዳይ እንትራንዛር የድሮ የውጪ ጉዳይ በሄራ የብሄራ የውጪ ጉዳይ ግንኙነት ነው በሄራ ይደነት ፖሊሲ እና ስትራቴጂ አገሮችን ይጠቅሳል ይላል እዛው ውስጥ አገሮችን ይጠቅሳው ከኢትዮጵያ ጋር ሪሌቫንስ ካለው ድረስ እነኚህ እነኚህ ሀገሮች ጋር ልን ግንኙነት መመሰል አለበት እንደ ማሳያ የሚያመጣቸው ሀገሮች አሉ ቀደም አምባሳደር ምን እንደነሰው እግል ጥላቴ ነው የሚል ለም የልማት አገሮቻችን ነው የሚለው የልማት አገሮቻችን ድህነትን ለመታገል በሚያደርገው ከስቃሲ ውስጥ 10 ግራም 100 ግራም የሚያዋጡስ ከሆኑ ድረስ እሱን እንጠቀማለን አማጣን እንጠቀማለን ግን ለዋላይነታችንን አሲዘን አይደለም የሃዲግ የመረው ተክላም ስር መለስ የመረው መንግስት እርዳታ ለመቀበል ሲባል እጅ የሚጠመዘዝበት እንደል ፈቅዶ ያቅም እርዳታቹ መቅረት ይችላል ይሄን ምን እኔ ምላው አይደለም ማንም ነው የሚመስከረው ወልድ ክላስ ሰዎች ነው የሚያምኑበትን ይሰራሉ የማይምኑበትን አያደርጉም ብሎ ነው የሚመስከረው ምክንያቱም ያቶ መለስ ስራ በአናነት ድፍረታቸው የሚመነጨው ክሊየር ካረጉት ወረቀት ነው ዲፋይን ካረጉት ጣላት ነው ድህነትን ለመዋጋት እስከጠቀመ ይدرس ይሄንን ቀጫጫ ገበሬ በእኔ ያማከራሉ አሉ እንደዚህ አይነት ነገር ሲገጥመኝ አንድ ቀጫጫ ገበሬ እንደዚህ አይነት ችግር ሲገጥሙ እንደዚህ አይነት ኢንጀስቲስ ሲገጥሙ ምን ይመልሳል ብዬ ዛሬው መልሱን ማገኘው ነው የሚሉት አታችሁ ሶ የነዚህን ቀጫጫ ገበሬዎች ህይወት ለመታደግ የተቀረጹ ፖሊሲዎች ናቸው አከሄደን የሚወስኑት የውጭ ጉዳይ ፖሊሲያችንም ከነዚህ ያሳሰቦች የሚመነጭ ነው የነበረው ከዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ጋር ያለን ወዳጅነት ትርጉም የሚኖረው የነዚህን ቀጫጫ ገበሬዎች ህይወት የነዚህ አዳፋ ልብስ የለበሱ እናቶች ህይወት ከመቀየር አንጻር ብቻ ነው ዲፋይን መድረካል ሶ በግልጽ ና መደበር ሁሉ ነው ወዳጅ ለማድረግ ይሞክራል because debs yellow ani ab selam demer le marat felge yallem seriously ye assasasab andinet ballo sow sele matsafum rigtenya adlo lemanneño nenyi taqamat betekana jemel ku masrat yemichilut band sow ye charisma lay temesrto adlo ye taqawqawun leten alama bemigeba miradu kona no leza no sele policy yot sinawara interface allacho ጸረደነት የግሪን ግሮዝ ስትራቴጂያችን እና ወጪ ጉዳይ እና ደነት ስትራቴጂያችን በሰብጀክት ማተር የሚያገናኝ ነገር ያላችሁ አይመስልም ግን እዚህ ኢንተርፌስ አላችሁ ኢንተርፌሳቸው የሚመነጨው ሚሽከረከሩት የዚህን አዳፋ ልብስ የለበሰ አርሶ አደር ህይወት ከመቀየር ጋር ብቻ ስለሚያያዝ ነው ይሄ ነው መነሻው መድረሻው ሶ አሁን ፖሊሲ ይባላል ነው ይለንም ፖሊሲ ይመስል መልክ ተላልፎ እንኳን ያ መልክ ተአላማው ያለፈውን ከማብጠልጠል በዘለለ ቫሊድ አማራጭ አዲስ አማራጭ ይዙ የበጣ ነገር እኔ ነገር ግብጽ ጋር የመጀመሪያ ጉብኝት እንደተደረገ ስለ ግብጽ የተነገረን ነገር ለራስ ያስገርመኛል ስለ ግብጽ አይመስል ግብጾች 4000 አመት ሙሉ ከአባይ ጋር በተያያዘ ኢትዮጵያ እንደ ጠላት ሲፈሩ ጆኖሩ ሰዎች ናቸው ቱ ቢክ ፌር ቱ ዘም ድንገት አሪፍ መሪም እንኳን ያገኙ 4000 አመት የተማሩትን ኢትዮጵያን የመጠርጠራ ባዜ ባንድ አዳር ይተውታል ማለት አይደለም በኛ ጠቅላይ ሚኒስትር በኩል ግን ያኔ የነበረው በቃ አከተመኩ ዋናው ፍቅር ነው ፖዚቲቭ ኤነርጂ ካወጣ ሌላውንም እኔ እንደዚህ አይነት ሰበካዎች ትክክል ቢሆኑ ደስታውን አልችሉም ነበር አይደሉም ነው ይናይትድ አረብ ኤምሬት በጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ግዜም በጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ግዜም ግንኙነት ነበራቸው ግንኙነታቸው ገንዘብ የሚሰጡ ከሆነ ኢንቨስትመንት የሚያደርጉ ከሆነ እነዚህ ሁሉ መቃኘት ያለበት የኢትዮጵያን ሉዓላይነት ግምት ውስጥ አስቀባ አት ሴም ታይም ደግሞ እነዛ አላሞቻችን መላቸው ነገሮች በደንብ ባስቀበረ መልኩ ነው የሚሆኑ ግን ኢትዮጵያን በሚመለከት ያላቸው የተሳሳተ የሚሆን ያሰቡበት ሪዲንግ እንዲቀየር መስራት አለበት ምን ጥያቄ ያለው በጠቅላይ ሚኒስትሩ ፐርሰናል ምን እንደሚባለው ካሪዝማ ላይ ተመስርቶ ባንዳዳር 
ፍቅር በፍቅር ሆነናል ብለህ መታመን ሆነ ወኢትዮጵያንም ወያ ካቢኑ አጣቅም ማለት ነው ይከባል ነው ፖሊሲም ይለም የሚታወቅ ቀድም ዳልኩት አቶ መለስ ፐርሰናል ብቃት ላይ ብቻ እንደማይ መሰረት ምጣቀው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ስልጣን ላይ እንደወጡ G7 እና G8 አሁን ምን እንጠራ ነበር የአፍሪካ ህብረት ሊቀ አምሮ ይሳን ሆነ ያ ፖሊሲ ከቀጣይነት ስለነበረው ሱ ያም ያስረዳ እኔ አስተውሳሉ G8 2016 ሰኔ አንድ ቀን ስብሰባ ያነበረ ባጋጣሚ ነው ከሳቸው ጋር የገቡ በጸጥታና በግሪን እንት ጉዳይ የጂ7 መሪዎች አሉ ያኔ ራሻ እንድት ወጣት ደርጓል ጂ7 ተብሎ ከዚህ ሁሉ መሪዎች መhall የኢትዮጵያ መሪ ፕሬዚዳንት ኦባማ ናቸው ቼር የሚያደርጉት ፕሬዚዳንት ኦባማና አንጌላ ማርኬል የኢትዮጵያ መሪ በሁለቱ ጉዳዮች ላይ ሰፋ ያለ ማብራሪያ እንዲሰጡናል ካ ማለት ወር ኮርት ኦፍ ጋርድ ተዘጋይተናል ይነስ ምብዛ በዛን ሰዓት የኛ ያኔ የነበረው ጠቅላይ ሚኒስትር አይ ምን እንደምል ግራገባይ ነው ይችላል ኦሬዲ ፖሊሲ ያለ ፕራክቲስ አለ የሚባል ነገር አይጠፋ እዛ መድረኮች ላይ ምን ተጠራ የነበረው በተግባር ማሳየት የሚያስችልን ፖሊሲ ቀርጸን ተግባራ ማድረግ ስለቻለ ነው ያ አንድ ነገር ነው አሁን ፖሊሲውም የለም ሁለተኛ ደግሞ ብቃቱ ይኑር አይኑር ሳይታወቅ በአንድ በሆነ ፖለቲካ አጋጣሚ ኮሪደርስ ኦፍ ፓወር ላይ ባሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ፍላጎትና ህልም ላይ የተመሰረተ እንቅስቃሴ ነው ይደረገው ሳቸው እንዳልበታደል ሆኖ እዚህ አካይ ከዚህ አካባቢ ልቅ ራቅ ያለው ነው በጣም እንትን ሚላቸው ስለዚህ የኢኮኖሚ ኦሪንቴሽናችንን ሲገልጹ አማካሪ የኢኮኖሚ አማካሪ ቶሎጂ ይወጡት ባይዘ ወይ በኒዮ ሊበራል አሳሰብ ይመራሉ የሚባሉ አገሮች ዘንድ በጣም አክራሪ የሚባሉ ሰዎችም ጭምር ነው አሁን ኢትዮጵያን እየመከሩ ያሉት ሪካርዶ ሆዝማን የሚባል ሰው ያለ በማንኛውም ስታንዳርድ ኢቭን ዌስተርኖሮቹ እንደ በጣም አክራሪ ነው የሚቆጥሩት በዛ ደረጃ ኢትዮጵያን ሊመከር የሚመጣ ሰው ስለታይ ምን ያክል ኢትዮጵያ ችግር ችግር እንዳልሆነ ነው የሚያሳየው ሶ በአለም መድረኮች ደረጃ ለምን G8 በቀር G8 ይቅርብኝ መጽደቁ ይቅር በወጉ እንኮነን ኢጋድ ሲሪየስሊ ወስደናል ወይ አሁን ወሰለ ኢጋድ ቀድም ዳሎ ቀፎ ቀርቷ እንቢያንስ አንድ የሶማሌ ሚኒስትር ያለኝ ለእንትን የሚወቃ አይደለም ለእንደዚህ አይነት መድረክ ውይት የሚወቃ አይደለም የኛን መሪዎች የሚገልጹበት ቋንቋ አስደንጋጭ ነው በዛ ደረጃ በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ ቅርብ ምሳሌ ነገር አለ ነው የሙሰብህ ዐብዲ የሶማሊላንድ ፕሬዝዳንት ናቸው ሶማሊላንድ ላለፉት 30 አመታት ኢንዲፔንደንት ነን ብለው ግን ሪኮግናይዝ ሳይደረጉ ይኖራቸው ግን አሜሪካኖች ምንኛ ምን ከተከተሉ ዶል ትራክ አፕሮች ይባላልናል እነሱ ጋር መስራት ባለብን ኤሪያ ላይ እንሰራለን ሪኮግኒሽኑን ግን ለሙቀድሽ ያለው መንግስት እንሰጣለን ግን ሙቀድሽ ያለው መንግስት አቅም እንደሌለው ይታወቃል ባህል ሶማሊላንድን ማስገበር አይችልም ባህል ፑንትላንድን ባህል ጁባላንድን ማስገበር አይችልም ስለዚህ እኛ እንደ ሀገር ቀድም አምባሳደር እንዳነሰው ጠቅላይ ሰራቪ ሲሪየስ ቢሆኑ ፋርማጆ ወዳጅ ናቸው ይላሉ ፋርማጆ ባህል አንደና አካባቢ ባይ ለማስገበር ኃይሊ ኖር ይገባል ኃይሉ የውታደራ አቅም ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ሶማሊላንድ ያሉ ዜጎች በመጣልን የሚሉ ሆኖ ይችላል ሞራል ይበላይነት ሊኖር ይገባል ሁለቱም ሳይኖር ባይ ላስገብራትልም ጁባላንድም እንደዚሁ የነበረው ፌደራል ፍርአት በየተቋቋመ ኢንሲፔንት ፌደራል ፍርአት የሶማሊያ ለውነት ያገናዘብ ነው የነበረው በሶማሊያ ውስጥ ጠቅላይ ሰራዊ ኖ ከመቀድሽ ሆኖ ሁሉ መመራት ያለበት የሚል ከፕሬዝዳንት ሲሳይስ ቀድም ያልቆ ከፕሬዝዳንት ሲሳይስ መማር ካለበ ምንም ነገር አለ መማር ነው የሚሆነው እንጂ በፍሱ በዚህ ጉዳይ ከፕሬዝዳንት ሲሳይስ መተማረው ነገር አይኖርም ብዙ ትምርት እየተወሰደ እንዳለ ግን ማየት ይችላል ምንም እሱ ያሳዝናል ለማንኛውንስ ይሄንን እንደማድረግ ጠቅላይ ሰራዊ ሰራዊት ልቀዋል ኮማንዶ ትልቀዋል ጁባላንድ አህመድ ማዶቤ አስሩ ለመምጣት አልተሳካም አልተሳካም በኢትዮጵያ መከላከያ ታሪክ የጎረቤት ሀገር ጉዳዮች ገብቶ ሰው አስር ይመጣለው ብሎ የተላ ኮማንዶ ያላከ ኃይል ይሄ ብቻ ነው ይሄ አሳዛይ ነው ፋርማጆ የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ፍቅር አይደለም የሚሰጡ ዝም ብሎ ሊሁ ያው አራዶች ለፉገራ ወንድሜ ሊሉ ይችላል እንደዚህ አይነቱ ባልበሰል መንገድ ሙሴብህ አብዲ 30 አመት ነፃ ነኝ የምትል ሀገር እየመራ ከመቀድሾ ላይ ነው ታሪክ አለ በሰያድዋሬ መንግስት ሶማሊላንድ ላይ የተደረገ ጭፍጫፋ አስደንጋጭ ገና ገና ሎጣላቸው 
ምክንያቱም እንደጎሳ አትኩ እንተን አርገውናል ብሎ ነው የሚያስቡት በእነሱ አንደርስታንዲንግ ያኔ ነበርው የማርያን የዱልባሃንት ግሩፕ እኛ ላይ ሰሜን ሶማሊያን ለማን ነው ኖርዘርን ኤሪያ ላይ ያለው ሶማሊያን ላይ ያለው ጎሳ ለማጥፋት ያደረገው ነው ብሎም ሚሉ ስለሆነ በጣም ትልቅ ነገር ነው ያለው አሁን ዝም ብለ ሃንስተ ተቀዳሚ እስራኤል ክሊላ ቦታ ላይ አርጓሉ እንደሚሉት ፋርማጆንና ሙሴ ቢሃብዲን ሰርፕራይዝ ላይ አርጉ ሊያሳስሙአቸው እቅድ ነበርናቸው ኃይለኛ ጨዋታ ነው የተፈጠረው በምስራቅ አፍሪካ ውስጥ ይህ ሰው የምንነካው ነው ፈረንጆች ኩምባያ ዲፕሎማሲ ይመልታል ኩምባያ ማለት በቃ ቺርስ ቺርስ አባለ በቃ በወይን ዙሪያ እስኪ ችግራችን ንፍጣው ምትሎ ነገር እነኚህ ነገሮች ኮምፕሌክስ ጉዳዮች ናቸው ኮምፕሌክሲቲውን የሚመጥን ትኩረት ሰጥተ ነው ይሄንን ለመስጠት በመጀመሪያ ድረ ቀደም ዳልኩ ነው ፖሊሲው መጀመሪያ እንደፈረስ ብለስ ምሎ ጀና መኖር አለበት ፖሊሲውን ለማስፈጸም ሐላፊነት የተሰጣቸው ተቋማት የናሽናል ሴኩሪቲ ኢንስቲትዩሽንስ ይባሉት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቀዳሚው ነው በህራይደነት መከላካያ እነኚህ መናበብ መቻል አለባችሁ ይሄን ለምን ለማናበብ የሚያስችል ወረቀት ባላስቀመቅበት ይሄን አሰራር ባላዘረጋበት ምክንያት ውጭ ጉዳይ የራሱ መንገድ ይሄዳል ቀደም እንደተባለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለዲፕሎማቶች ዲፕሎማቶች ሰብስቦ ኮሪያና እንተና አስተርቃለሁ ብለዋል ያ አሁን ቀልድ ነው ይመስለው ግን ወበልም ከዛ ኋላ ስለተሸለሙ ሜቢ የገመቱበት ምክንያት ሊኖር ይችላል ግን ባሰደርሽው እንዳለው እንተና እና እንተና ማስተረቅ ነው ዋን ነው ትኩረት ወይስ በሎካል ደረጃ ምክንያቱም ክብራችን የሚመነጨው አገር ውስጥ ማረጋጋት ከመቻላችን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አሁን ባለው ቁመና አሁን ባለው ቁመና የሚሊሻ ሰራ እየሰራ በየሰፈሩ ኮማንድ ፖስት እየተባለ የሚሊሻ ሰራ እንዲሰራ እየተደረገ ይሄ ድንበር እንዲያስጠብቅ ባለ ማቀፍ ደረጃ ኤግዛምፕለር የሚባል ሐላፊነት የተወጣ ተቋም አሁን ወደ ሚሊሻነት የወረደበት ሁኔታ አለ በትንሽ በትልቁ ግጭት ውስጥ እየገባ እየተደረገ የተኛው ታ ነው የኢትዮጵያ ሰራዊት አሁን የሰላም አስተባቂ ላ ክሊን ብሎ ሊጠይቅ ምንጭ ነው ምክንያቱም በአገር ውስጥ ደረጃ ያለን እንደ ተቋም ያለን ተቀባይነት አደጋ ላይ በጣልክበት ሁኔታ በምንም ስለት ምክንያቱም ባለቤት ካቀለለው አሞሌ ባለዳ ይቀበለው ነው ይባል በዛ ደረጃ ነው ሶ ለምን ነው ተሰሚነት ያላገኘ ነው በየጂ8 እና ጂ20 ይቀርብን የጂ20 ተግራም ስራዊ ጽፈው ነበር ደብደብ ብዙ ሰው ግራ ሚያጋባ ነው ማለት መጻፍ ጥሩ ነው መልካም ባል መልካም ስብሰባ ምናም ብለ ግን አጀንዳ ያለው ሰው ነው እንደዛ የሚያደርገውና ያቀረውት ጥያቄ ነበር ጥያቄው ማቀረባቸው እንደ ሀጢያት ነው ብያለም ግን ኢት ስፒክስ ቮሉምስ ምን ያልንበት እንደረጃ ሳቸው 150 ቢሊዮን በኮቪድ ምክንያት እዳ ቀንሱ ለነወሰ አሁን ይሄ የአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን ጽፈት ቤትን ኮንሳልት አላረጉም ቢያንስ የአፍሪካ ህብረት ሊቀ ምበር አሁን የሳውዲ አፍሪካው ፕሬዝዳንት ናቸው ሳውዲ አፍሪካ ፕሬዝዳንት ደግሞ ትልቅ አገር ብሪክስ ውስጥ አባል የሆነች አገር መራሉ ሚል ሰው ያቸው የስ ጉዳዩ ሳቸው ነው ሆነ ያለበት ሶ በዚህ ደረጃ ቢያንስ እንኳን አፍሪካ ወድሞቻችን በቀላሉ ኮንሳልት በማድረግ ለተዘለው የምትችለው ዲፕሎማቲክ ባክላሽ በእንደዚህ አይነት ችኩልነት ነው የሚባለው መግለጹ በጣም ከባድ ነው በመርህም በምንም ላይ ተመሰረተ ስራ የማይደረግ ግን ደግሞ ይኑር አይኑር በማይታወቅ በቃት በፐርሰናል ካሪዝማ ላይ ተመስርተ ፐርሰናል ካሪዝማ ኢትዮጵያን ሊያማልል ይችላል ለተወሰኑ ወጣት ኢትዮጵያን ግን በተግባር ካል 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 ተረጋገጠ ኢትዮጵያንም አሁን ደያሳዩ እንዳሉት ደይ ድራማ አይቆምም እንደ ማለት ጀምሯል ነጮቹ ከጥቅ ቀደም እንደተባለው ከጆ ፖለቲካዊ ጥቅም አንጻር የሚፈልጉ ነገር ሊኖር ይችላል ግን ዝም ብሎ ፐርሰናሊቲ እንደ በቃ በመኖሩ ያደምቃል ተብለ ለ ተጠራት ይችላል ምታሳየው ለመድረኩ የሚመጥን የፖሊስ ሐሳብ ልታመ ነጭ የምትችልበት እድል መኖር ነው ያለበት ያ የለም ነው ያ በል የለበት ሁኔታ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ኢትዮጵያን ወክለው ይጣሩበት ምክንያት አይደለም ኢትዮጵያ ድሮ ወሜ ተወከለችው ነጮቹ በእነዚህ መድረኮች ላይ በሚያነሷቸው አጀንዳዎች ዙሪያ ፖሊሲ ቀርጻ ተግባራዊ አርጋ ለውጥ ማሳየት መቻሏን ማረጋጋት ስለተቻለ ነው ያ ነው ባላረክበት ሁኔታ ምንም ተቀባይነት ተሰሚነት ይባል ሚያሳዝሮ ግን የተሰማ የተሰሚነት እና የተቀባይነት ተቃራኒ እየገጠመን መሆኑ ነው በሪጅኑ ሳይቀር በሪጅኑ በዚህ ሪጅኑ ሳይቀር የምንናደርጋቸው በጣም አማቸርሽ ሆኖ እንቅስቃሴዎች የብዙ ጎረቤቶቻችንንም ምንድነው ጸጉር ያስቆሙ ሆኖ ነው የሚያሳስበኝ እንጂ ተሰሚነትማ ያው እንደ ጽድቅ ነው ጽድቁ ይቀር በወጉ እንኮን ጥሩ ምናልባት ከዚህ ጋር ያያዙ እንደናዩ የፈለኩት በዲፕሎማሲው ረገድ